കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കോളേജിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകർ വന്ന് പഠിപ്പിച്ച് ആ ഒരു കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് അല്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് തൊഴിൽ നൈപുണ്യം അതോടുകൂടി ഒരു ഗവേഷണ സാധ്യതയ്ക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർ ആ ഭാ അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഠനശാഖയിൽ തന്നെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരേ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് പോലുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വൈവിധ്യപൂർണമായ ഒരു ലോകമാണ് ഇനി മുമ്പിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ട്രീമിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക ഗുണമോ അല്ലെങ്കിൽ ദോഷമോ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഒരു രീതിയിലാണ് ഒരു ഡയമെൻഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനിയും തൊഴിൽ സാധ്യതയുള്ള എന്തെല്ലാം കോഴ്സുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യുക അതിനൊന്നും തന്നെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവും എല്ലാ പരമാവധി പരിശ്രമിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല ഒരു ശോഭനമായ ഭാവി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ധൈര്യം ഇമ്പോർട്ട് പോവുക എല്ലാവരോടുമുള്ള കടപ്പാടും സ്നേഹവും എന്നും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക നല്ല എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആകുക അതിലുപരി നല്ല മനുഷ്യത്വത്തിനുടമയാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം Thank you, sir, for your words and your time. Now, I invite uh, Shivatanu, sir, HOD, Electro- Electri- Electronics Department, to speak a few words. The respected principal, what are you doing? Hello? Audible, Anna. Yes, sir. Yes, sir. റെസ്പെക്ടഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ജി എൽ ബൽസല മാം ആൻഡ് ഡോക്ടർ ബിജുകുമാർ സർ ആൻഡ് മൈ ഡിയർ കൊലീഗ്സ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എച്ച് ഒ ഡീസ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ കൊലീഗ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളുടെ ഈ മുട്ടത്തറ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബാച്ചാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അത് ഇന്ന് ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ഫെയർവെല്ലാണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെ കൺവെൻഷണൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് നിങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ച് ബേസിക് ബ്രാഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ നോർമലി ഐ ഐ ടിസിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയാം സിവിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇത് മൂന്നുമാണ് കൺവെൻഷണൽ ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഫർദർ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വരുന്നതാണ് ഡിഫറെന്റ് ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ സ്റ്റിൽ ചില ഐ ഐ ടിസിലെ സ്റ്റിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ബ്രാഞ്ചിന്റെ കീഴിലാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചാൻസസ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡ് എനർജി സോഴ്സസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വരുന്നതാണ് ഈവൻ നമ്മുടെ കേരള എടുത്തെങ്കിലും ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതൽ ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ബാച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ എന്ത് ഇറങ്ങുന്നതാണ് അതും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും എനിക്ക് അറിയില്ല കുറച്ചു പേരെ അറിയാം പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രൊഫഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വിളക്ക് പറയാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചു പേരൊക്കെ ഫെമിലിയറൈസ് ആയിട്ട് അറിയാം പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് നിർത്താം പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെ ജനറലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ മേജർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിലെയും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈഫ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയാം ഇന്നൊന്ന് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ കാരിയേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ജോബിന്റെ റിലേറ്റഡ് ലൈഫ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇന്നൊന്ന് സോഷ്യൽ റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന ലൈഫ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മുടെ മോസ്റ്റ്ലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഏത് സിസ്റ്റം എടുത്താലും ഇത് മൂന്നാണ് മേജർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓരോരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് കംപ്ലീറ്റ് ഡെഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഏത് ജോബ് ആയിരുന്നാലും ഡെഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ കോളേജിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പില്ലർ എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ഏത് കമ്പനിയിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്
ഇതിന്റെ ഡബിൾ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരും എന്നാണ് പ്രൊഡിക്ഷൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഏത് വർക്ക് എടുത്താലും നല്ലപോലെ പഠിക്കുക നല്ലപോലെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ലൈഫില് എല്ലാവരും നല്ല പൊസിഷനിലായി നല്ല ലൈഫ് നടത്താനായിട്ട് നല്ല ഒരു ഒരു നല്ല ഹ്യൂമൻ ലൈഫായിട്ട് നല്ലൊരു ഹ്യൂമൺ ആയിട്ട് നല്ല ലൈഫിൽ സെറ്റിൽ ആകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ജോലി കിട്ടണം നിങ്ങൾ കിട്ടിയാലേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഈ പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളൂ മീൻസ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ജോലിയിൽ കയറിയാൽ ഞങ്ങളുടെ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും നല്ല ജോലിയിലെയോ അല്ല നല്ല ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിക്കുക ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിച്ച് ലൈഫിൽ ഏറ്റവും നല്ല പൊസിഷനിൽ സെറ്റിൽ ആകണം സെറ്റിൽ ആയിട്ടാൽ മതി സെറ്റിൽ ആയ രീതി പറഞ്ഞിട്ട് കോളേജ് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുമാണ് ഈ കോളേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ കോളേജുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് അലുമിനിയന്റെ കോണ്ടാക്ട് കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടുക നിങ്ങളുടെ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജോലി കയറിയാലും നിങ്ങളുടെ പറ്റുന്ന സഹായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സുകൾക്ക് ചെയ്യുക ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ എല്ലാം സെറ്റിലായി നല്ല പൊസിഷനിലെ വരാനായിട്ട് ജഗദീശ്വരൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹായം ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നത് താങ്ക് യു for your inspiring words now i invite satish sir hod mechanical department audible ano is it audible ano clear ano sir clear ano audible ano okay yes. okay dear respected respected principal uh, dr biju kumar sir former principal colleagues and my, my dear students ee munne samsaricha ബിജുമാർ സാറും പ്രിൻസിപ്പളും മറ്റ് ശിവാന സാറൊക്കെ കുറെ നല്ല വേർഡ്സ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പിന്നീട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആണ് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ കോ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഈ കോളേജിലെ സ്റ്റാഫും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ഓർത്ത് ഓർക്കുന്ന ഒരു ബാച്ചാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കെയ്പിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇരുപത് വർഷം മുന്നേയുള്ള ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിനെ ഇപ്പോഴും എനിക്കറിയാം അവരുടെ പേരും അവരിവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതും ഇപ്പോഴും കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് എപ്പോഴും ഒരു എപ്പോഴും ഒരു പ്രിവിലേജ് കിട്ടുന്ന ഒരു ബാച്ച് ആയിരിക്കും ദെൻ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ശരി ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡിക്ക് പോകുന്ന ആൾ ഹയർ സ്റ്റഡിക്ക് പോവുക ഹയർ സ്റ്റഡി ഹയർ സ്റ്റഡി തന്നെയാണ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ഹയർ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ആൾ ഹയർ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക ദെൻ നല്ല ഓണ്ടർപ്രണർ ആകാൻ താല്പര്യമുള്ള ഓണ്ടർപ്രണർ ആകുക ദെൻ അതേപോലെ ജോലി നല്ല ജോലി തേടി ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും നല്ല നല്ല ജോലികൾ പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ നല്ല ജോലിയിൽ കയറുക എങ് എങ്ങനെ എപ്പോഴായാലും ഭാവിയിലുള്ള ജീവിതങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ഈ കോളേജായിട്ടുള്ള ബന്ധം സൂക്ഷിക്കാൻ നോക്കുക ഒരു നല്ലൊരു അലുമിനിയായി മാറുക കോളേജിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു അലുമിനിയായിട്ട് കോളേജുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധപ്പെടാൻ നോക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കടമയാണ് കടമകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല കുറെ പേര് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതൊരു ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഒരു സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു കോളേജ് ഇത് എന്തുപോലെയാണ് ഒരു ഫൈനലിയസ് ഫൈനലിയസ് വീക്ക് ആയിട്ടാണ് നടത്തേണ്ടതാണ് അത്രയും ആർഭാടകരമായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടത്തേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മളത് ചില ചെറിയ ചടങ്ങായി മാത്രം നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു ഫൈനലിയസ് വീക്ക് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ഒരു ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമായി ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷനായി മാറേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മളിത് ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ഇന്നത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ നടത്തുവാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തും പ്രിൻസിപ്പലിന് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആണ് ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഈ കോവിഡ് പ്രശ്നം എല്ലാം തീർന്നതിന് ശേഷം എന്നെങ്കിലും എല്ലാവരും കൂടി വന്ന് നമുക്കൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എല്ലാവരും എടുക്കണം ഓക്കെ അത് കോളേജിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സതീഷ് സർ ഫോർ യുവർ വ
കിളികൾ പാടുമൊരു ഗാനം പാളരുവി മൂളുമൊരു ഗാനം മാമല്ലകളിൽ പുഴയിൽ പൂക്കളിൽ പുഴരി വീണ മീറ്റയുണരും ഗാനം കിളികൾ പാടുമൊരു ഗാനം പാലരുവി മൂളുമൊരു ഗാനം ആടിയും പാടിയും മഴയോടിയെത്തുന്ന താഴെ വാഗകൾ കൈകളിൽ മൈലാജി ദാസുന്നു ദൂരെ ചിറകു കൊണ്ടു പുതിയോ കിളികൾ പാടുമൊരു ഗാനം പാലരുവി മൂളുമൊരു ഗാനം മാമലകളിൽ പൂക്കളിൽ പുഴരി വീണ മീറ്റയുണരും ഗാനം കിളികൾ പാടുമൊരു ഗാനം പാലരുവി മൂളുമൊരു ഗാനം താങ്ക് യു വർഷ ഒരു അടിപൊളി പാട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ മീറ്റിങ്ങിലുണ്ട് സോ അപ്പൊ നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള മെമ്മറീസ് ഐ ഹോപ്പ് ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സും അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ടു ഷെയർ യുവർ മെമ്മറീസ് വിത്ത് എസ് ആര്യ മിസ് ഉണ്ട് വിദ്യ മിസ് ഉണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോ ആരെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ജിജോ സാറിനെ സംസാരിക്കാൻ വിളിക്ക് ജിജോ സാറ് നിങ്ങളുടെ മുൻപത്തെ ചോടി അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നിങ്ങളും കൂടെ മെയിൻ അല്ലേ ഇതുവരെ അവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളത് നിങ്ങളല്ലേ ജിജോ ബാലകൃഷ്ണൻ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഹലോ ജിജോ ജിജോ സർ അല്ല ഇപ്പൊ വിളിച്ച ആൾ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ജിജോ സാറിന് ഒന്ന് വിളിക്കാൻ തോന്നുന്നു ആരെന്ന് വെച്ചാല് ടീച്ചേഴ്സിന്റെല്ലോ വോളണ്ടിയറായിട്ട് വരട്ടെ എന്നാണ് കരുതുന്നത് നമ്മള് നമ്മള് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എല്ലാരും അപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് വരട്ടെ അല്ലേ ഞാൻ തന്നെ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിക്കുവായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ തരുന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇനി ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലോട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ബട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും പഠിപ്പിച്ച ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും ഇവര് ലാസ്റ്റ് ദാഷ് ഐ ഹാവ് ഡെൽറ്റ് വെൻ ഭയങ്കരം ഭയങ്കരം പോസിറ്റീവ് ആണ് കാര്യം യൂഷ്വലി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കുട്ടികളോട് ടൂറൊന്നും അങ്ങനെ പോകാറില്ല യൂ
പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഐ വി പോയത് ഇവരുടെ കൂടെയാണ് സോ ഇൻറ്റിമസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും വലിയ ഏജ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവർ നമ്മുടെ മക്കളെ പോലെ തന്നെയാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒത്തിരി ഒത്തിരി നല്ല മെമ്മറീസ് ഇവരെ കൂടുതൽ അറിയാനും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരെക്കാൾ അവരെന്നെ ആയിരുന്നു കെയർ ചെയ്തിരുന്നത് ഞാനും സേറും ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി ഭയങ്കര ഒരു വലിയ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടായി അവരൊക്കെ ഒത്തിരി ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് അറിയാനും അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു പിന്നെ അധികം നാൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്നെ ഓർമ്മിച്ചതിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ആസ് ഓൾവേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഓർക്കണം യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് കൗണ്ട് ഓൺ മീ എല്ലാത്തിനും ഐ വിൽ ബി ദയർ ആസ് എ സപ്പോർട്ട് and i wish uh, you people will be always happy and positive namukku kittuna kunni kunni achievements like sandoshikka ottri ottri velli kaarigal jeevithil sambhavikkatte and nalla ormagal bhayangara sandosham innu idinu or part avan sadhichathil enne orthathil thanks that's all thank you so much ningalodum ottri that's it ഹലോ ഹലോ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാരെയും കാണാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ അതേപോലെ നല്ലൊരു വിഷമം ഉണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ നല്ല ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആയതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കോൺവെക്കേഷൻ നല്ലൊരു ഫെയർവെൽ അങ്ങനെ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇൻ പേഴ്സൺ പക്ഷേ അതൊന്നും നടന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഓഫ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് വെർച്വലായിട്ട് നടന്നൊരു വലിയ കാര്യം അതായത് ഒരു നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെന്താ പറയുക ഒരുപാട് പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ക്ലാസ് ടൈമിന് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഇവരെ വെറുപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം ഓരോ ക്ലാസ് അവേഴ്സിന്റെ ഇടയിലും മേ ബി ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഉള്ള ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വൺ അവർ വൺ അവറിലേക്ക് ക്ലാസ് മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും മിക്ക ക്ലാസ്സുകൾ അവസാനിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ വല്ല എന്താ പറയാ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം സിനിമ വരാം ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വഷളാക്കുക എന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുക അതുകൊണ്ടാ ഓക്കെ സോ ഓഫ്കോഴ്സ് സിനിമ പലതരം സിനിമകൾ സിനിമയിലെ ഡയലോഗുകൾ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് സീരീസുകൾ പിന്നെ വളരെ ചുരുക്ക വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞ പലരും ഈ ജാപ്പനീസ് കാർട്ടൂൺസ് വരെ കാണുമെന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ഞാനും അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഞാനും എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് ടൈമിന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ ഓക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ടിനെ ഒന്നും അത് അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ല വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് ശരിയാണ് കാരണം വെച്ചാല് എൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് ഡി എസ് പിക്ക് എല്ലാരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ച് എഴുതി നല്ല മാർഗം വാങ്ങിച്ചു പാസ്സായി അതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഓക്കെ മേ ബി എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അപ്രീസിയേഷൻ വരെ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ കഴിവല്ല നിങ്ങളുടെ കഴിവ് തന്നെ കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ സോ അതൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെ അനുഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ആൾക്കാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജിബിൻ ഗൗരി ആയിരിക്കും എല്ലാവരും പഠിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് അറിയാം പക്ഷേ ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈമിങ്ങിൽ പലരും എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഉള്ള പലരും എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറേ മകേഷ് നല്ല ഭയങ്കര പഠിപ്പിയാണ് ഓക്കെ അവരൊരു കുസൃതിയായിട്ട് പറയണം മകേഷിനൊന്നും തോന്നരുത് ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ മഹേഷിലെ അല്ലെങ്കിൽ മാടമ്പള്ളിയിലെ ചിത്തരോഗിയെ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഡി എസ് ടി എക്സാമിന്റെ തലേ ദിവസമാണ് കാരണം ഡി എസ് ടി എക്സാമിന്റെ തലേ ദിവസം ഈശ്വര എല്ലാരും പാസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ പളനി പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയിട്ട് വന്നതാ ഓക്കെ പോയിട്ട് റിട്ടേൺ വരുന്ന വഴിക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു നാഗർകോവിലിന്റെ ഔട്ട്സ്കേർട്ട്സ് തൊട്ട് ഒരു കളിക്കാവള എത്തുന്നത് വരെ നിർത്താതെ ഫോണിൽ കൂടെ എനിക്ക് എന്റെ അടുത്ത് ഡൗട്ട് ചോദിച്ച ടീമാണ്
ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വണ്ടി പോലും നിർത്തിയില്ല ബ്ലൂടൂത്ത് ഇട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ കാരണം വെച്ചാൽ വളരെ ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്തത്തില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിർത്തി സംസാരിക്കാനും പറ്റുമായിരുന്നില്ല സോ എന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഒന്ന് അതാണ് ഓക്കെ ഒന്ന് അതാണ് മകേഷിന്റെ കാര്യം പിന്നെ അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ശരത്ത് പക്ഷെ ശരത്തിന്റെ ഫയർ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ചില ടോപ്പിക്സ് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ശരത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പേർട്ടായിട്ട് സംസാരിക്കും അത് എനിക്കൊന്ന് പലരും തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഫൈനൽ ഇയറിലെ നമ്മുടെ ആ സെമിനാർ എടുത്തപ്പോഴായിരിക്കും കാരണം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സെമിനാർ എടുത്ത ശരത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ഏത് ടോപ്പിക് എടുത്താലും അപ്പൊ അവൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് താല്പര്യമുള്ള ടോപ്പിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ശരത്ത് ഇരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരത്തിന്റെ ആ ഒരു ഫയർ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പിന്നെ അതുപോലെ എന്റെ ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ വർക്ക്ഔട്ട് ആയത് നിതിന്റെ കാര്യത്തില കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ തോന്നിയിരുന്നു നിതിന് ആ കൂട്ടത്തില് എന്താ പറയാ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പാസ്ഔട്ട് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ജോബ് വേണം എന്നുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു ഈ ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മി നമ്മൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പാൻഡമിക് പാൻഡമിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തത് നിതിൻ തന്നെയാണ് കാരണം പാസ്ഔട്ട് ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ജോലി കരസ്ഥമാക്കി ഓൺലൈനിൽ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ജോലി കരസ്ഥമാക്കി ഇപ്പോ പഠിച്ചു പഠിച്ചു തീരുന്ന ടൈമിന് തന്നെയാണ് ജോലിയിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റിയത് അങ്ങനെ വളരെ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ആക്ച്വലി യു ആൾ ഗായ്സ് ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് ഫ്രം ഹിം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എസ് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെന്താണോ പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മുടെ പബ്ജി ഗ്യാങ് ആണ് ലെഗ് സൈഡിൽ സോറി ഓഫ് സൈഡിൽ എപ്പോഴും പബ്ജി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അനിരുദ്ധം പാർട്ടിയും അനിരുദ്ധ് അശ്വിൻ അവരെല്ലാവരും ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാരും വേറെടുത്ത് പറയുന്നില്ല പിന്നെ അതുപോലെ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ എപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സേഫ് സോൺ ആയിട്ടുള്ള പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സേഫ് സോൺ ആയിട്ടുള്ള ഓഫ് സൈഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജിത്തു സെന്ററിലാണെങ്കിൽ ശ്രീറാമ മനു പിന്നെ അതുപോലെ ലെഗ് സൈഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജിവിനും ഗൗരിയും ഇവരെല്ലാവരും നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സേഫ് സോൺ ആണ് എപ്പോഴും കാരണം നമുക്ക് ഇവരെ നോക്കി നമുക്ക് കണ്ണുടച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാം നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഈ എന്താ പറയാ ബൗണ്ടറി ലൈനിൽ നിന്ന് ക്യാച്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഫീൽഡറിനെ പോലെയാണ് മകേഷൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഓവറാക്കിയോന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്കിത് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇത് ഒരുപാട് പറയണമെന്നുണ്ട് എന്നാലും ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ ചുരുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെന്താണോ പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി നമ്പു ജോക്സ് നമ്പുവിന്റെ ചളി നമ്പുവിന്റെ ചളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ഇപ്പോഴും ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് നമ്പൂൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ചെളിയൊക്കെ അയക്കണം ചെളിയൊക്കെ അയക്കണം കേട്ടോന്ന് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് മനു മനു നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അത് ഈ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിനാണ് ഞാനത് അറിഞ്ഞത് വളരെ നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുള്ള കഴിവുകൾ താങ്ക് യു ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ശ്രീറാമിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് അവന് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആവണം എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും വൈകിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് അത്രത്തോളം ആ എന്താ പറയാ അത്രയ്ക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുക അത് നിനക്ക് എപ്പോഴായാലും കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എപ്പോഴും ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാണും ഓക്കെ നമ്മൾ പ
മാക്സിമം നോക്ക പിന്നെ എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒരിക്കലും വിടരുത് ഏതായാലും എന്ത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയാലും അത് വിടരുത് കാരണം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന അവരടുത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വീട്ടുകാരടുത്ത് പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുക പിന്നെ ഒരു പേർപ്പസ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ കാര്യമില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ എങ്കിൽ അത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ല ബട്ട് ഇരുന്നാലും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒരിക്കലും കൈവിടാതിരിക്കാൻ നോക്കുക ഒരാളെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരാളെങ്കിലും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് അതിന് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നൊന്നും പറഞ്ഞ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ സ്കൂളിലുണ്ടാവാം കോളേജിലുണ്ടാവാം ഇനി ലൈഫിലുണ്ടാവാം നിങ്ങൾ മാക്സിമം അതിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന നല്ലതാണ് പിന്നെ പിന്നുള്ള കാര്യം ചില നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ വർക്കൗട്ട് ആയെന്ന് വരത്തില്ല ചിലപ്പോൾ പലതും തോൽവികളായി മാറാം സോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്താ വെച്ചാൽ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുക വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആക്ച്വലി അത് റാഫ്വാൾ ഡോമസിന്റെ ഒരു ഒരു എസ് എ ആണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതിൽ പറയുന്ന വേറൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ഏത് നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടാം കിട്ടാതിരിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിന് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് എപ്പോഴെങ്കിലും അതിന്റെ പലിശ പലിശയും കൂട്ടുപലിശ അടക്കം നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടിയിരിക്കും പക്ഷെ അത് അതിന്റെ കൂടെ ഡിസയറും ഡെഡിക്കേഷനും കൂടെ വേണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഡിസയറിന് ഒരുപാട് ഡിസയറിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ടൊരു കാര്യം ഡിസയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് നടക്കത്തുള്ളൂ അത് എന്റെ ലൈഫിൽ അതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങൾ ഓണസ്റ്റായിട്ട് എന്താ പറയാ ഒരു നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളത് വളരെ ഇതായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ വളരെ താമസിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് കിട്ടി കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാ അത് പിന്നെന്താ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ക്ലാസ്സിൽ വെറുപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഫെയർവെല്ലും വന്ന് വെറുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓവറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല സോ തൽക്കാലം ഞാനിത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ സംസാരിക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം വേറൊന്നും പറയാനില്ല ഫൈനലായിട്ട് ഒരേ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളൂ ലൈഫ് അത് എൻജോയ് ചെയ്തെങ്കിൽ പോവാം കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഈ തോട്ട് പ്രോസസ് ഒന്നും അധികം വേണ്ട ഓക്കെ ലൈഫ് അങ്ങ് എൻജോയ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രസന്റ് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം പിന്നെ ട്രൈ ടു ബി ബെറ്റർ ദാൻ വാട്ട് യു ആർ റൈറ്റ് നോ ഇൻ ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്താണോ അതിനെ കാട്ടി നിങ്ങൾ ഫോമർ സെൽഫിനെ കാട്ടി നല്ലതാവാൻ നോക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഇതൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇനി ഓവറാക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അടുത്തയാളെ സംസാരിക്കട്ടെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യും ഞാൻ എനിക്കൊന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ള ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബാച്ച് തന്നെയാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജൂനിയർ ഈ ഈ പരിപാടി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ജൂനിയർ ബാച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ട് ബാച്ചുമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ള ബാച്ച് പിന്നെ എനിക്ക് ആപ്പാടുള്ള ഒരു വിഷമം അല്ലെങ്കിൽ റിഗ്രെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നഷ്ടബോധം തോന്നിയിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഐ വി ഞാൻ ഇന്ന് വരെ വേറൊരു ഐ വിക്കും പോയിട്ടില്ല മിക്കവാറും ഇനിയിപ്പോൾ പോകാനും സാധ്യതയില്ല ഇനി വേറൊരു ഐ വിക്ക് ഞാൻ പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ ബൈ താങ്ക് യു ഭരത് സാർ സാറിന്റെ ഈ ഓരോ വർക്ക് കേട്ടപ്പോൾ ഈവൻ ഞങ്ങൾ ജൂനിയർ എസ് വൈക്കാർ പോലും കോളേജിലോട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിട്ട് വന്നേ പോലെ തോന്നുകയാണ് സോ ഇപ്പം സാറിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ചില സീനിയേഴ്സിന് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേട്ടന്മാർക്കും ചേച്ചിമാർക്കും സാറിനോട് എന്തെങ്കിലും പറയാം താങ്ക് യു സാർ
ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗെയിമിലേക്ക് പോവാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഹെഡ് ഓർ കേക്കുന്നില്ലല്ലോ രണ്ട് റോൾ നമ്പേഴ്സ് ജൂനിയേഴ്സ് ആരെങ്കിലും രണ്ട് റോൾ നമ്പേഴ്സ് പറയണം ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിന്റെ ഗെയിം ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യ് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയോ ഗെയിം റോഡ് കേൾക്കുന്നില്ല ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല പിള്ളേര് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ചെയ്യണത് സാറ് തിരിച്ചു ചെയ്യണം തോന്നും ഹലോ ഇപ്പോ സോറി എന്തോ നെറ്റിന്റെ എന്തോ ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കുട്ടി ഗെയിമിലേക്ക് പോവാണ് ഗെയിമിന്റെ പേര് ഹെഡ് ഓർ ടേപ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മള് സീനിയേഴ്സിന്റെ രണ്ട് റോൾ നമ്പേഴ്സ് റാൻഡം ആയിട്ട് ജൂനിയേഴ്സ് ആരെങ്കിലും പറയും എന്നിട്ട് ഈ സീനിയേഴ്സ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോ ആരെങ്കിലും ഒരു റോൾ നമ്പർ പറയൂ അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മതി ജൂനിയേഴ്സ് ആയിരിക്കണം പക്ഷെ അശ്വതേട്ട ജൂനിയേഴ്സ് വേണം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ടെൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എയ്റ്റീൻ ടെൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ഇലക്ട്രിക്കലില് ടെൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആരൊക്കെയാണ് ുണ്ട് <laughs> 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 അശ്വതി ചേച്ചിയും എം സി ചേട്ടൻ മിഥുൻ എം സി ചേട്ടനും ആണ് ടെണ്ണും എയ്റ്റീനും ഇവ രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇല്ലേ 
ഭയങ്കര നല്ല ഫ്രണ്ടാണ് പിന്നെ നല്ലോണം പടം വരയ്ക്കും പിന്നെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്കൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും ലേറ്റ് ആയിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ എല്ലാ ദിവസവും ബസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആവും അല്ലേ മനു സാറാവിന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തായി ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കില്ലാന്നാവും പറയുന്നത് അത് ഇനി മനുഷ്യന്റെ അവസരമാണ് അശ്വതി ചേച്ചിയുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നല്ല ക്യാരക്ടർ ആണ് നല്ല നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ആരുമായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്ന ക്യാരക്ടർ ആണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്കൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ല എന്നാലും ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്തായാലും കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര നാല് വർഷം പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും അറിയാലും ഒരു നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒന്നും പറയല്ലേ പറയല്ലേന്ന് പറയുന്നു സാർ ഇല്ല സാർ ഇല്ല സാർ ചുമ്മായി ശ്രീരാമോ പറയാനുണ്ട് ആർദ്ര ടീച്ചർക്ക് എന്തോ പറയാനുണ്ട് ഒരു അവസരം കൊടുക്കാൻ്റെ താല്പര്യം ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ആർദ്ര ടീച്ചറിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം മിസ്സിന്റെ രണ്ടു വാക്കിലേക്ക് ഓക്കെ 
ഇപ്പോ നമ്മുടെ കൂടെ സിവിലില് നമ്മുടെ സിഗ്മ മിസ് ഉണ്ട് മിസ് രണ്ട് മിസ് മിസ്സിന്റെ ഒരു മെമ്മറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യും സിഗ്മ മിസ് വിചാരിക്കുന്നു ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ ബാച്ച് എപ്പോഴും നല്ല സ്നേഹം തോന്നുന്ന ഒരു ബാച്ച് ആയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബാക്കി പഠിപ്പിക്കാൻ ഒട്ടും സ്ട്രെസ് ഇല്ലായിരുന്നു ഭയങ്കര കൂളായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബാച്ച് ആണ് നിങ്ങളുടെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്നെ കണ്ടാലും ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സ്നേഹം നിങ്ങളെപ്പോഴും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാം എവിടെ പോയാലും നല്ല ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡിഫറെന്റ് പാഷൻസ് ആയിരിക്കും ആ പാഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ജോലി സ്വീകരിക്കും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ശില്പ മിസ്സിനെയാണ് കൂടി ഓർക്കുന്നത് ശില്പ മിസ്സിന്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ സന്തോഷമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ശില്പ മിസ്സിന്റെ ഒപ്പം നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു അത് മറക്കാനേ പറ്റത്തില്ല മിസ്സിനെ കൂടി ഓർക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ബാച്ച് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ഗെയിമിലേക്കും ഒന്നുകൂടെ പോവാണ് ഇനി ഏതെങ്കിലും വേറെ രണ്ട് റോൾ നമ്പേഴ്സ് ജൂനിയേഴ്സിന് ആർക്കെങ്കിലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ല വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട് മിഥുനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എടാ കാര്യം അങ്ങനെ തോന്നിട്ടില്ല അതോണ്ടാ ഏതോ പറയണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ തോന്നുന്നതിൽ ഒഴിവാക്കിട്ട് ഏതോ പറയണ്ടെന്ന് ആലോചിക്ക ഒരുപാട് ഉണ്ടല്ലോണ്ട് ഏതോ പറയണം എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നിട്ട് കത്തിയാ എല്ലാ ചോറ് പാത്രത്തിനും വാരി തിന്നിട്ട് ആർക്കും കൊടുക്കൂല അതിനെ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇപ്പൊടാ <laughs> 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 ഹെൽമറ്റ് വെക്കാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞ ഞാനാട്ടോ 
ഹലോ എന്തത് പറഞ്ഞാ അത് അത് റെസ്പോണ്ട് എപ്പം ചോദിച്ചാലും വണ്ടി തരും ഏത് വണ്ടി ആയാലും ഇവ മാത്രം ചോദിച്ചാൽ വണ്ടി നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പബ്ജി കളിക്കാൻ ഒറ്റ കയറി പോവേ അവനെ കാണുമ്പോ തന്നെ കാര്യം അവൻ നെഗറ്റീവ് അടിക്കത്തേയില്ല അവന് ഒന്നിലും ടെൻഷൻ ഇല്ല ഒന്നിലും പോയി നമ്മളെങ്കിലും ടെൻഷൻ അടിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവൻ നമ്മളെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി വിടും എവിടെ വിളിച്ചാലും എവിടെ കറങ്ങാൻ വിളിച്ചാലും അപ്പം മുണ്ടിയാവും വരത്തില്ല വീട്ടിൽ നീ വീട്ടിൽ നീ കോണ എനിക്ക് ഉറങ്ങണം അത് അത് കോളേജിലല്ലേ അതല്ല ഇനി ഇപ്പൊ വരുവായിരിക്കും കൊറോണ എല്ലാം മാറിയിട്ട് അനുഭവിക്കണ്ട അനുഭവിക്കണം അനുഭവിക്കണം ആരുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്കാണെ നേരത്തെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നായിരുന്നു തസ്രീഫ് സാറിന്റെ പാട്ട് ഇപ്പൊ തസ്രീഫ് സാർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് സാർ ഇപ്പൊ ഒരു പാട്ട് പാടുവായിരിക്കും സാർ ഏ തസ്രീഫ് സാർ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ അത് ശരിയാവും തോന്നല്ല പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ശരിയാവും അല്ലെങ്കിൽ ഭരത് സാറിനെ വിളിക്കും ഭരത് സാറാണ് മെയിൻ പാട്ടുകാരൻ തെലുങ്കില് എല്ലാത്തിനും പാടും സാറ് സാറായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് കേട്ട ഹലോ എടാ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഓർമ്മ വരില്ല പ്രശ്നം ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല സൈസ് ഭാവിയെ കണ്ടിട്ടില്ല രക്തം എത്ര വേണമെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യും എൻ എസ് എസിന് വേണ്ടിട്ട് അതാണ് ഈ ഓർമ്മ പറഞ്ഞത് അല്ല ഇതിനു മാത്രം രക്തം എവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാവത്ത് 
അനീഷ് അനീഷിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആദ്യത്തെ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം നല്ലോണം പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നു പിന്നെ കുറെ ചുറ്റിക്കളി തുടങ്ങി വന്ന ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ 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 ക്ലാസ്സിൽ ആബ്സെൻ മൈൻഡറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമിനെ കുഴപ്പി പിന്നെ ഫുള്ള് അവസാനം എന്തായെന്ന് ഒരു പിടിയിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് തോന്നുന്നത് അനീഷ ഉണ്ടോ അല്ല അനീഷേ അനീഷ ഇപ്പോഴും ഇനി സപ്ലൈ വല്ലതും ഉണ്ടോ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ അനീഷ് ഇല്ല നമുക്ക് വേറെ കിട്ടിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ പിന്നെ സാധനം പറഞ്ഞ സിക്സ് സിക്സ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ സിക്സ് ആരാ ഹലോ നിതിൻ ചേട്ടൻ ുറിച്ച് പറയാണെങ്കിൽ നിതിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും അതിൽ നല്ല ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങള് പ്രോജക്റ്റിന് കൂടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളൊരു ടീമായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഇൻവോൾവ് ചെയ്തു പിന്നെ നെഗറ്റീവ് പറയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പെട്ടെന്ന് ഫീലാവും എല്ലാവരും ഫീല് ആ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നല്ല അങ്ങനെയല്ല എന്നാലും അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പം വിദ്യാമിസ് ഉണ്ട് വിദ്യാമിസ് മെമ്മറീസ് ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വിദ്യാമിസ് കേൾക്കാമോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ 
ഇപ്പോ നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കലിലെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആണ് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഹലോ ഹലോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആണ് നിങ്ങൾ ഏതൊരു കോളേജിനും ഫസ്റ്റ് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഫെയർവെൽ കുറച്ചൊരു വെറൈറ്റി ആയി പോയി അതിൽ വിഷമിക്കും അത് വേണ്ട എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫെയർവെൽ നമ്മൾ ആരും മറക്കില്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഭയങ്കര കോണ്ടേനിയസ് ആണ് ഭയങ്കര എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു നിങ്ങൾ പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ കുറെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരെയും പറ്റി എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പറ്റിയൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ പറയേണ്ടത് അനിരുദ്ധാണ് അനിരുദ്ധ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഒരു ദിവസം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തി അനിരുദ്ധിന് ആൻസർ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തി ഇരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അനിരുദ്ധ് ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്നൊരു ഒരു ഡയലോഗ് അടിച്ചത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരെ എല്ലാം എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നൊരു ഡയലോഗ് അടിച്ചു അനിരുദ്ധിന്റെ മറുപടി ആയിട്ട് ശരിക്കും പറയാൻ എനിക്ക് ചിരിയാണ് വന്നത് ഇതുപോലെ എപ്പോഴും എന്തൊരു കാര്യം എടുത്താലും അനിരുദ്ധ് വളരെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് ചിരിക്ക് ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ചിരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മിഥുൻ മിക്കവാറും ക്ലാസ്സിൽ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരാറ് ഫസ്റ്റ് അവർ എന്റേതായിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടു മിസ് എന്റെ ബസ് ഇന്ന് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് തരണം എന്ന രീതിയില് പക്ഷെ പക്ഷെ മുൻകൂർ ജാമ്യം പോലെ മിഥുൻ അത് നേരത്തെ തന്നെ പറയുമായിരുന്നു പിന്നെ മഹേഷ് എക്സാം ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മഹേഷിന് ടെൻഷൻ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ചില സമയത്ത് ടെൻഷൻ വിളിക്കും മഹേഷിന് ടെൻഷൻ കയറി വല്ലതും പറ്റുമോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ എനിക്ക് വരാറുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ വളരെ രസകരമാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഒരു സെമസ്റ്ററെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ വളരെ രസകരമാണ് നിങ്ങൾ വളരെ പോസിറ്റീവ് മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളാണ് എന്നും ഈ പോസിറ്റീവ് മെന്റാലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു എനർജി ലെവലും ഒക്കെ എന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ പിന്നെ നാളെ കുറെ കുറെ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പറ്റി മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും അഭിമാനമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭയങ്കര അഭിമാനം തോന്നും മനസ്സിൽ ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ തോന്നാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നട്ടെ അതിനുള്ള ഒരു ഒരവസരം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം പ്രാർത്ഥനയും അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ആശംസയും അത് തന്നെയാണ് അപ്പോ വേറെ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പോട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു മിസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ അരുണമ്മ സാറുണ്ട് സാറ് സാറിന്റെ മെമ്മറീസ് ഷെയർ ചെയ്യും സാറാണ് തോന്നി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഫോർത്ത് ഇയറിൽ ഐ ഡിക്ക് വന്നത് അപ്പൊ സാറിന് ഏറെ പറയാനുണ്ടായിരിക്കും ആ നിങ്ങളുടെ ബി ടെക് ജീവിതമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈഫിന്റെ പുതിയൊരു ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതുവരെ ഒന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിങ്ങള് സ്വന്തമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം നടക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ ഇവരുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിലും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പരിചയപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ പല കോളേജ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത്തരം കോളേജ് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥന ശ്രമിക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ വളരെ ഉന്നതിയിലെത്തിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തികളായി ജീവിക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കും രണ്ടാമതെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഈ സൗഹൃദങ്ങളാണ് അപ്പോ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിലേഷൻ സൗഹൃദങ്ങൾ എപ്പോഴും അതിന്റെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിത അവസാനം വരെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ 
സങ്കടങ്ങളാണെങ്കിലോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണെങ്കിലോ അതുൾപ്പെടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കണക്കിനുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ലൈഫ് ലോങ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ് തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തായാലും ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഐ വി തന്നെ ആയിരിക്കും ടൂർ തന്നെ ആയിരിക്കും വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ വന്നു വിട്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്ത കുറെ മൊമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ട്രെയിനിലെ യാത്ര ആണെങ്കിലും സ്റ്റേ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എന്തായിരുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും എപ്പോഴും അപ്പോ എല്ലാവരെയും എല്ലാ സമയത്തും ഞാൻ ഓർമ്മിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഓക്കെ എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ പോകുന്ന സമയത്ത് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഞാന് സി എം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ച രണ്ട് ബാച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയാലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയാലും അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഒരു ബാച്ചിൽ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് നേരത്തെ സിഗ്മ മിസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ക്ലാസ്സിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മള് മെക്കാനിക്കലും ഇലക്ട്രിക്കലും ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ കുറച്ച് തൊലിക്കെട്ട് കൂടുതൽ വേണം എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും നമ്മുടെ സി എമ്മിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബാച്ച് ആയ നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയാൽ ആ ഒരു ഫീൽ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ അങ്ങ് ഇറങ്ങി നിന്ന് പഠിപ്പിക്കാവുന്ന പൊതുവേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്ന കുട്ടികളാണ് ഞാൻ ഈ കുട്ടികളോട് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് സി എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു സ്റ്റാഫ് ആയിട്ട് പോലും ഞാൻ ഇത്രത്തോളം വേറൊരു കോളേജിലും വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു ക്ലാസ്സും ആയിട്ട് ഇത്രയും ഓരോ വൺ ബൈ വൺ പേഴ്സൺ അറിഞ്ഞ് പെരുമാറിയിട്ടില്ല ഐ മീൻ അത്രയും ഇമോഷണലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടില്ല ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറെ നേരമായിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പതുക്കെ ജിയോ സാറിന്റെ ചെയ്തു സാറെ എന്നെ വിളിക്കൂല സാറേ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു സാറ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി അവിടെ ഇരി നിന്നെ പൊളിക്കുമോ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ നമ്മുടെ ഈ ശ്രീറാം ജിബിനും അനുജിത്തും ഞാൻ അറിയുന്ന പേര് വിട്ടുപോയപ്പോ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് എനിക്ക് എല്ലാ പേരുകളും അറിയുന്നതും ബൈ പേഴ്സൺ അറിയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം പോകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഒരു ഫെയർവെല്ലിനെ എങ്ങനെയും ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിലെ മാനസോ അഖിലോ ആരും എനിക്കൊരു ലിങ്ക് അയച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു സാറ് വരില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കലിലെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ വരണമെന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ അരുൺ സാർ അരുൺ എം എസ് സാർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ സാർ ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പാസ്സ്വേർട്ടായി പോയാൽ ഈ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഐ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വിട്ടുപോകരുത് എന്റെ എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഞാൻ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു റൂമിലായിരുന്ന ആളാണ് ഈ അരുൺ സാർ അരുൺ സാർ പെട്ടെന്നൊരു നമ്മുടെ ഈ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെമസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാഴ്ച സാറിനെ കാണാതാവും സാർ ബി ടെക്കിലെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാൻ പോകും അത് ഞാൻ ആ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ കാര്യം എനിക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് പോകുന്നതിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉള്ളതിൽ ഈ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ബാച്ചിൽ ഇലക്ട്രിക്കലായി അവരെപ്പോഴും വെറുതെ ആ ഞങ്ങൾ ഒറ്റയാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഞങ്ങൾ അതാണ് ഇതാണ് പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഞങ്ങളെല്ലാം ഒന്നാണ് ഇലക്ട്രിക്കലാറിലെ ഈ ഫൈനൽ ഇയർ ക്ലാസ് എല്ലാം എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരുമിച്ചാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോ ആരെ ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ശ്രീറാമായാലും ജിബിനായാലും ഗൗരി ആയാലും അശ്വതിയായാലും ഇർഫാനായാലും അനിരുദ്ധായാലും അങ്ങനെ കുറെ പിന്നെ നമ്മുടെ അനിരുദ്ധിനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് കൊഞ്ച് കഴിച്ച് വണ്ടിക്കകത്ത് എടുത്തിട്ട് പോയ ഓർമ്മയൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് അതൊരു നല്ല രസമുള്ള എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയി ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാറെ എല്ലാം ഓക്കെ ആയി എല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നാളെ വീണ്ടും കൊഞ്ച് കഴിക്കാം ഒരു ഫീൽ
അങ്ങനെ ഏഞ്ചിയന്റ് ആയിരുന്നു ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾ എത്തട്ടെ നല്ല ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയിട്ട് നല്ല ഹൈറ്റ്സിൽ എത്തി നല്ല ഞങ്ങളെയൊന്നും മറക്കാതെ എപ്പോഴും നല്ല നല്ല ഹൈറ്റ്സിൽ എത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു അവസരം കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു താങ്ക് യു സാർ സാർ ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് ഷെയർ ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവരുടെ അനുമത്തിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുവാണ് മിസ് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെയർവെൽ ഒരു ഫെയർവെൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ആശംസ അനുമോദിക്കുന്നു ദെൻ പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സ്നേഹമുള്ള കുട്ടികളാണ് ഞാൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും കണ്ടാൽ ഒന്ന് ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മിസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നില്ല എന്നാലും ശ്രീറാം ദൻ മിഥുൻ പിന്നെ അനിരുദ് ഇവരെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ സ്വന്തം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതായത് വേറെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ തന്നെ സ്വന്തം കുട്ടികൾ ശ്രീമണ്ഡ സ്ഥലത്ത് ആദ്യം ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ ഓണത്തിന് തന്നെ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒരുപാട് സ്നേഹം തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പാസ്വേർട്ടായി പോകുന്നു എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നും നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ വലിയ പൊസിഷൻ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പൊസിഷൻസിൽ എത്തിച്ചേരട്ടെ അതുവഴി കോളേജിന്റെ പേരും അധ്യാപകരായ ഞങ്ങളുടെ പേരും ഉയർത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് സി എമ്മിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് എന്നതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് അലുമിനി കൂടിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സിന് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അല്ലത് അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ അലുമിനി കോളേജിന് ഒരു പേരും പ്രശസ്തിയും കൊണ്ടുവരണം എന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹവും തരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു നെക്സ്റ്റ് നമ്മള് നമ്മുടെ വീണ്ടും ഒരു ഗെയിം റൗണ്ടിലേക്ക് പോവാണ് അതായത് ഞാനിപ്പോ ഏതെങ്കിലും മിസ് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുവാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ാണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്നേഹമുള്ള വിളരാം 
സ്നേഹമുള്ള പിള്ളേരെ എന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോഴും പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അത്ര പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് അത്ര ടെൻഷനോ അങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു നല്ലൊരു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു എന്താ റിപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം നല്ല രീതിയിലാണ് പിന്നെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് വന്നാൽ ഒരു ബാച്ച് സൈഡ് കാൻറ്റീനും അടുത്ത ബാച്ച് ക്രിക്കറ്റിനുള്ള ഒരു ബോളും പേപ്പർ ഇരുട്ടിയ ഒരു ബോളും ഒരു തടിയും കൊണ്ട് കളിക്കുന്നതാണ് ക്ലാസ്സിലെ എപ്പോഴും ഉള്ളത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് മതി അതിനവന് പിന്നെ ശ്രീറാമിന്റെ ബെഞ്ചിന്റെ താഴെയുള്ള ഒരു മൊബൈല് പിന്നെ നിങ്ങക്ക് ഇങ്ങനെ മൊബൈലിന്റെ ഇത് കൂടിയപ്പോ ഞാൻ മൊബൈൽ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടും ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റോ അതിലുള്ള വിഷമോ ദേഷ്യമോ ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം തരുവാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ മിഥുൻ മിഥുന് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞത് എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് അവൻ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നപ്പോഴാ അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അതിന് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്കൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തരുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആർട്സിനായാലും സ്പോർട്സിനായാലും എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഗേൾസ് ആയാലും ബോയ്സ് ആയാലും ഡാൻസ് ആയ ഡാൻസ് സ്കിറ്റ് ആയാലും എല്ലാത്തിനും മുന്നിൽ അവർ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ അശ്വതി അശ്വതി ഇടയ്ക്കുള്ള തലകറക്കം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോക്ക് പിന്നെ നിങ്ങളെ എല്ലാ സെമിസ്റ്റേഴ്സും എസ് ത്രീ തൊട്ടുള്ള എല്ലാ സെമിസ്റ്റേഴ്സും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ എന്താ പിന്നെ കാണാൻ പറ്റാത്തതില് ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട് എന്നാലും എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അനിരുദ്ധിനെ കുറിച്ച് അനിരുദ്ധ് ഇത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിന് വന്നാലും അവനെ മൊബൈൽ എവിടെ നിന്ന് മാറ്റില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കളിയും കൂടെ കളിച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാമെന്ന് അവൻ പറയുള്ളൂ പിന്നെ അനീഷ അനീഷ് ഇതേപോലെ തൻ്റെ തോറും എന്താ പള്ളി പോക്ക് തുടങ്ങി എവിടെ ഉണ്ടോ അനീഷ പള്ളി പോക്ക് എല്ലാവരെയും കണ്ടെത്തുന്ന സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നല്ല ജോലിയൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും വിചാരിക്കുന്നു മിഥുൻ ഇല്ലേ മിഥുൻ മിഥുൻ സി ഞങ്ങള് ജൂനിയേഴ്സിന് നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സിന് ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാണ് അവരുടെ ഒപ്പം പഠിച്ച എസ് വൺ എസ് ടു നമ്മുടെ ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന നവീൻ ചേട്ടൻ ഇതാ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലർക്കും എന്നെ അറിയാനൊരു ചാൻസ് ഇല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെയധികം നല്ല സന്തോഷം എല്ലാരും പുറത്തേറി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങാണ് കൂടാൻ പറ്റാത്തതിൽ വളരെയധികം സങ്കടമുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താ വളരെ നല്ലൊരു നിമിഷമായിരുന്നു എന്തായാലും കോളേജിലുള്ള ഒരു കാലം അടിപൊളി ഒരു കൊല്ലാണെങ്കിൽ പോലും വളരെ അടിപൊളിയായിരുന്നു തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് കോളേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് വന്നത് ഓർക്ക് നല്ല അവസരമായി രസമായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ലൈഫിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് നല്ല ജോലിയൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് കയറാൻ നോക്കുക മാക്സിമം കൊറോണ ടൈം ഒക്കെ ആണ് അപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള എൻജോയ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മതി ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ നമ്മൾ മാക്സിമം അടിപൊളിയായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഉഷാറായിട്ട് എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവാം താങ്ക് യു ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടി ഇപ്പോഴാ ഡ്യൂട്ടി അടുത്ത മാസം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഉഷാറാട്ടെ എന്തായാലും എൻജോയ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഫണ്ണി റൗണ്ടിലേക്ക് പോവാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ എസ് ത്രീയിലെ ബ്രിട്ടോ ആണ് ഈ ഗെയിം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ബ്രിട്ടോ ഇപ്പൊ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ
ഹലോ എല്ലാവരും കേൾക്കാമോ അപ്പോ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് സീനിയേഴ്സിനോട് കുറച്ച് കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ കരുതി അപ്പോ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ സെലക്ടഡായിട്ട് കുറച്ച് പേരെ വിളിച്ച് അവരോട് ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ആൻസർ തരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ലളിതവും എന്നാൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതുമായ കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ തുടങ്ങിയാണ് റോൾ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോൺ നമ്പർ പതിനഞ്ചുണ്ടോ ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ എന്നാ അതെ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കും റോൾ നമ്പർ ചിലപ്പോ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ കാരണം എല്ലാവർക്കും കിട്ടത്തില്ല അപ്പോ എന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുമ്പോ കാണുമ്പോൾ നിറമില്ലാത്തതും എന്നാൽ പറയുമ്പോൾ നിറമുള്ളതുമായ ഒരു സാധനം സീരിയസ് ഉള്ളിയാണ് കാണുമ്പോൾ നിറമില്ലാത്തതും എന്നാൽ പറയുമ്പോൾ നിറമുള്ളതുമായ ഒരു സാധനം പച്ചവെള്ളം ശരിയാണ് ഓക്കെ എന്ന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തലകുത്തി നിന്നാൽ വലുതാകുന്നത് എന്ത് ഞാൻ ദിവസവും സേവ് ചെയ്യും എന്നാലും എന്റെ താടി അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ദിവസവും സ്റ്റേവ് ചെയ്യും എന്നാലും എന്റെ താഴെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും എത്ര പറയട്ടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഞാനൊരു ബാർബറായുണ്ട് ഞാൻ ദിവസവും സേവ് ചെയ്തത് മറ്റുള്ളവർക്കാണ് എനിക്കല്ല അവൻ അപ്പൊ അടുത്തവരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യം കണ്ണുള്ളവർക്കും കണ്ണില്ലാത്തവർക്കും ഒരുപോലെ കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് സ്വപ്നായിരിക്കും ആ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം മറ്റുള്ളവരുടെ രണ്ടു പോരെ കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് Oh, I'm going to go to the house.
പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ കഴിയുമല്ലോ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ തന്നെ നമുക്ക് വിരിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് കോളേജിൽ എത്തുമ്പോ നിങ്ങൾ ആരും അവിടെ ഇല്ലല്ലോ എന്നൊരു വിഷമാണ് സത്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിലോട് ഞാനെന്നും മുട്ടത്തറ കോളേജിൽ എത്തുമ്പോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ അവിടെ കാണുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കാണാം നിങ്ങളോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും മിസ്സാകുമെന്ന് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും കാണാറുണ്ടായിരുന്നു കോളേജിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും നിങ്ങളോട് തന്നെയാണ് വേറെ ആരോടും അത്രയും കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങളൊരു നമ്മളുടെ മുട്ടത്തറയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെ ആയിരുന്നു ഇത്രയും നാളും എന്നും അത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഓർമ്മകളും മനസ്സിലുണ്ടാകും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ പറഞ്ഞ മുഖങ്ങളാണ് ഒരുപാട് നിങ്ങളോട് ഉപദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ആ ഉപദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങളെ താല്പര്യമില്ല എന്ന് തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കഴിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നാള് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് നിങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നമ്മളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് സംസാരിച്ചു നമ്മൾക്ക് കൂടുതലും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഒരു അറുപത് കുട്ടികളെങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ആ ക്ലാസ്സുകൾ പോലും ഒരു കിട്ടാത്ത ഒരു സംതൃപ്തിയും അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങളെ എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് നിങ്ങളവർക്ക് ആദ്യം ഇരുപത്തെട്ട് പേരായിരുന്നു പിന്നീട് അതിങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വന്നെങ്കിൽ പോലും ആ അത്രയും കുട്ടികൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ നിറവ് തന്നെ ആയിരുന്നു ഞാൻ കല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷം തന്നെ ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ വരാനും നിങ്ങളോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ പോലെ ചെറുതൊക്കെ ഇത് തലയാട്ടിയൊക്കെ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ ആ മുഖങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു സന്തോഷം തോന്നുമായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഒരു ബാച്ച് തന്നെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ അതേ ഒരു പ്രസരിപ്പ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഭരസാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പലർക്കും ഉള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ശ്രീറാം പറഞ്ഞൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശ്രീറാമിന് മറ്റൊരു പാഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ശ്രീറാമുമായിട്ട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊക്കെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോകണം ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആകണം എന്ന അവൻ്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അനിരുദ്ധിനെയൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബോൾ പിടിക്കാനെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ടീമിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂ ശ്രീറാമിന് <laughs> 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 സാറവനെങ്ങനെ പൊക്കി 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 കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഹകേന്ന് ഇതായിട്ട് എന്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സാറ്റാണെന്ന് അതെ ഇത്രയും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല പാവം ക്രിക്കറ്റിന്റെ കേസല്ല വൃത്തിപരമായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ഗെയിം അവന്റെ പാഷനാണ് എന്നിരുന്നാലും അത് മാത്രമൊന്നുമല്ല നമ്മളിപ്പോ സബ്ജക്ട് തിയറി പഠിച്ചു മാർക്ക് വാങ്ങുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉപ്പിയായിട്ട് 
നമ്മൾക്ക് വേണ്ട കുറെ അധികം ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജിലും കുറെ അധികം മാർക്ക് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ മാർക്കും കൂടി നോക്കിയാലും ഒരുപാട് ലൈഫിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറെ അധികം ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മുടെ ഈ ബാച്ചിൽ കുറെ പേർക്ക് മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങി ചെയ്ത് ശീലിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യാനൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ കൊടുത്താലും അവര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാം മുന്നോട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഹലോ അവിടെ ഏതൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തോ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഇതൊന്നും ഓഫ് ചെയ്തിരുന്ന കേൾക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു അതുപോലെ എല്ലാവരുടെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് വളരെയധികം ഗുണം വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മിക്ക നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഈവെന്റ്സുകളെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളുടെ ഈ ബാച്ചിൽ കുറെ അധികം സ്റ്റുഡൻസ് അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു സോ അത് അവരുടെ ഒരു വലിയ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഒരു മാർക്ക് മാത്രം അല്ല നമ്മൾക്ക് ലൈഫിലേക്ക് വേണ്ടത് അതിനുപരിയായിട്ട് കുറെ അധികം ക്വാളിറ്റീസ് വേണം കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിയണം ഈവൻ ജസ്റ്റ് ലൈഫ് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിയണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഗുണങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നാലും ആ ക്വാളിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കുറെ ക്വാളിറ്റീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സപ്ലിമെന്ററിയോ മാർക്കിന്റെ മാർക്കോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല നമ്മളുടെ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘടകം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എത്ര സപ്ലിമെന്ററി ഉണ്ടെങ്കിലും എത്രയൊക്കെ പുറകോട്ട് വലിച്ചാലും നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടും കാരണം അതിനുള്ള ടാലൻസ് ആ ടാലൻസ് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും പുറകോട്ട് മാറ്റും എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഇപ്പം അനിരുദ്ധ് താങ്ക് യു പറഞ്ഞെങ്കിലും അനിരുദ്ധിന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ത് കാര്യവും നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അതൊക്കെ അനിരുദ്ധിന്റെ അനിരുദ്ധിനെ നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാം സത്യം പറഞ്ഞു തള്ളു പറയല്ല എന്തായാലും കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ അനിരുദ്ധിനെ എന്റെ സംസാരം നോക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് സിൻസിയർ ആയിട്ടാണ് എന്റെ സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഒരിക്കലും നശിപ്പിച്ചാളായി അങ്ങനെയുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് വരും സംസാരിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒരു ആളുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാള് ഭരത് സാർ അത് എടുത്ത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാക്കി ക്ലാസ് വരുമ്പോ എപ്പോഴും ഞാൻ ശരത്തിനെ വിളിക്കും എസ്തരി മുതല് ശരത്തിന് ഒരുപാട് ഇൻബോൺ ക്വാളിറ്റി ശരത്തിച്ചിരി ഒളിച്ചിരിക്കി എന്ന് ഇരുന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുറെ അധികം ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്ട്രാ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ശരത്ത് നമ്മുടെ മിഥുൻ മനു അതുപോലെ തന്നെ നിതിൻ ഇവരൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചു മുന്നിലോട്ട് വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇടിച്ചു മുന്നോട്ട് വരുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുടെ പേര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചിരുന്ന കുറച്ച് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ തസ്രീ സാർ പറയുന്നുണ്ട് ശരത്ത് ഫ്യൂച്ചർ ഫിലിം ഡയറക്ടർ ആണ് അതിനു മുകളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ശരത്ത് ശരിക്കും അവന്റെ ടാലൻസ് വെളിയിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒളിച്ചു ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ളതല്ല വെളിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അതിനു വേണ്ടിട്ട് പറയുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൂടുതലും കഴിയും ക്ലാസ് ടൈമിൽ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്നതിന് കാരണം അത് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പോകരുത് അത് തന്നെ ആണ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും അധികം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷൻ ഏതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഏതാണോ അതിൽ തന്നെ നിങ്ങ
മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇതുവരെയുള്ള ലൈഫിൽ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം ബുജി കാറ്റഗറി എന്ന രീതിയിലൊക്കെ മാറ്റി പറയുന്നൊരു പേരാണ് നമ്മുടെ ജിബിന്റെ പേര് ഓക്കെ ജിബിന്റെ ഒക്കെ ആ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കൊരു വലിയ പ്രസൻസ് ആണ് ഇർഫാൻ ബുജിയാണ് ജിബിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രസൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ജിബിന്റെ മാത്രമല്ല ജിബിന്റെ ഫാദറും ഓക്കെ അവരെയൊക്കെ നമ്മളെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ജിബിന്റെ പേരന്റ് കുറെ നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ജിബിൻ ക്ലാസ്സിലുള്ളതും കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നമ്മളെ തമ്പുരാട്ടിമാരുണ്ട് തമ്പുരാട്ടിമാരെന്ന് കളിയാക്കി പറഞ്ഞല്ലേ കേട്ടോ സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് അശ്വതിയും അമൃതയും നീതും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഒളിച്ച് ഒരു സൈഡിൽ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ക്ലാസ്സിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ശരത്തിനെ ഇതൊക്കെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ശ്രീജ ഇവരെല്ലാവരും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ റെഡി ആകുന്നുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ നമ്മളെ തമാശ പറഞ്ഞ പോലെ അശ്വതി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തലകറങ്ങി വീഴുന്നതും അത് എല്ലാ സെമസ്റ്ററിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ഓരോ ഇടവേളകളുണ്ട് അശ്വതി ആ ഇടവേളകൾ അനുസരിച്ച് അശ്വതി അന്നേരം എല്ലാം ഒന്നുകിലും അരുൺ ബിഗ് സാറ് കാണും രാകേഷ് സാറ് കാണും ഇവര് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മളാരെങ്കിലും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാണും അത് കൊണ്ട് നേരെ പോകുന്നു നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഒരു ചെറിയ പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തല ഇറങ്ങി വീണു ഒരു കുട്ടി തല ഇറങ്ങി വീണു പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ഓടിക്കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു എപ്രാളാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പിന്നെ തല ഇറങ്ങി വീണു ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ വേറെ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അശ്വതിയാണോന്ന് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അശ്വതി തല ഇറങ്ങി വിടോന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും പണ്ട് ചെയ്താൽ എന്തായാലും കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ട്രിപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അശ്വതി റെഡി ആകുന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസമായി മാറിയായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അനിരുദ്ധ് പൊഞ്ചനായിട്ട് വീണത് അന്ന് നമ്മുടെ അനിരുദ്ധ് അനിരുദ്ധ് നമ്മുടെ ഫേസ് ആപ്പിൽ കണ്ടതുപോലെ പെട്ടെന്ന് അനിരുദ്ധിനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് നമുക്കും ടെൻഷൻ ആയി പോയി ഫേസ് ആപ്പിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ അനിരുദ്ധ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കൊഞ്ചൻ കിളവനായി മാറി അത് കുറച്ച് പേടിച്ചെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് റിക്കവർ ചെയ്ത് വന്നു അതിനുള്ള വിൽപ്പവറൊക്കെ അനുരുദ്ധിനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അനിരുദ്ധ് മേല കൊഞ്ചു കഴിക്കത്തില്ലെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തുവാണെന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുറെ അധികം ആൾക്കാർ അവരുടെ എല്ലാവരുടെ ഒരു പ്രസൻസും കുറെ നമ്മളുടെ അമൃതമാര് അതില് എടുത്തു പറയേണ്ടത് നമ്മൾ അമൃത മധുസൂദനൻ ഉണ്ടോ ായിരുന്നല്ലോ അവരുടെയൊക്കെ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ കല്യാണമെങ്കിൽ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എൻഗേജ്മെന്റോ വിളിച്ചില്ല കല്യാണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുമായിരിക്കും പിന്നെ ആദിത്യ ആദിത്യക്ക് ഒരു സൈഡിൽ മാറി കള്ളത്തരൊക്കെ കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു എന്നിരുന്ന് എങ്കിലും ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെ ആ ഒരു പ്രസൻസ് നമ്മൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം തരുന്നു കേട്ടോ അതുപോലെ കുറെ അധികം ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ടാലന്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ അഭിരാജും അഭിറാമും ഒക്കെ അഭിറാമൊന്നും മീറ്റിൽ വന്നില്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അഭിരാജ് അഭിറാമും ഒക്കെ അതുപോലെ അദ്വൈത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്വൈത് പാലക്കാടാണ് അദ്വൈത് എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്വൈത് വന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ അശ്വിനെ വലുതായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ അശ്വിൻ അങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആളല്ലല്ലോ സെന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക അശ്വിൻ അശ്വിനും തുഷാര നീത
തുഷാരൊക്കെ എന്നും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖമായിരുന്നു അല്ലെ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രീജയും സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബാച്ചിനെ ഒരു ഭയങ്കര ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കി മാറ്റിയത് നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുന്നത് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് പോവായിരിക്കും പക്ഷെ എന്റെ എപ്പോഴായാലും നിങ്ങളെ മിസ് ചെയ്യും മുട്ടത്തറ കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഒരു വിഷമം തന്നെയാണ് ഒരു വലിയ മിസ്സിങ് തന്നെയായിരിക്കും കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കെയറും സ്നേഹവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സിന് എപ്പോഴും അസൂയ കിട്ടുന്ന നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ പല പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പല ജൂനിയേഴ്സും ഞങ്ങളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കൂടുതലും താല്പര്യം ഫൈനലിയേഴ്സിനോടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സീനിയേഴ്സിനോടാണ് അല്ലെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പ്രിവിലേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ പരിമിതികളെ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിമിതികൾ നിന്നുകൊണ്ട് അത് ഇച്ചിരി മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നിങ്ങളോട് അത്രയും ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറി എല്ലാവരും ഇനിയും നമ്മള് എല്ലാവരും ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ എന്തായാലും നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടും ഉറപ്പാണ് നല്ലൊരു നിലയിലായിരിക്കും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പോയാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു മടിയും വിചാരിക്കണ്ട ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരുപാട് സ്നേഹം നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒറ്റ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരുടേതായിട്ടുള്ള ടാലന്റ് ഉണ്ട് ആ ടാലന്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുക ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ കുറെ ആൾക്കാർ അത് നല്ല പോസ്റ്റ് ഉറപ്പായിട്ട് അതിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ടാലന്റ് ഓരോ സ്ഥലത്തെ മാർക്കുകൾ മാത്രമല്ല അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇൻഫ്രാക്ടേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിലും മുറ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക കേട്ടോ ഒരു കാരണവശാലും മാറി നിൽക്കരുത് എല്ലാവരും എന്തായാലും ഉയർച്ചയിൽ എത്തും ഷുവർ താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ് ഒരുപാട് നീണ്ടുപോയി എന്നാലും സോറി താങ്ക് യു ദിവ്യ ഹരികുമാർ മിസ് അതിനുശേഷം തസ്രീഫ് സാറിന്റെ പാട്ടായിരിക്കും സാറിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയി തോന്നുന്നു ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത രാഹുൽ സാറിന് ഒരു പ്രത്യേക താങ്ക്സ് പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ആണ് ഒരുപാട് സന്തോഷം ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റി തന്നെയാണ് ആ ഒത്തൊരുമ നിങ്ങൾ എന്നും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ഒരാൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവണം ആ പിന്നെന്താ പറയാ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനും അതുവരെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലിങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ സ്ഥിരം ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് കഥ ഒക്കെ അടച്ചിട്ടിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ കുറച്ചധികം കഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാലും അവസാനം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ച് എല്ലാവരും ഒരുവിധം എല്ലാവരും തന്നെ പാസ്സായതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം പിന്നെന്താ ശരിക്കും ഭയങ്കര നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിന്റെ ഫെയർവെൽ എന്ന് പറയുമ്പം എനിക്കതിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ
കാരണം അത്രയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വെളിയിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോഴാണെങ്കിലും വന്ന് സംസാരിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബാച്ച് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബാച്ചാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അതെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല വ്യക്തികളായി നല്ല നിലയിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉയർച്ചയിൽ എത്താൻ സാധിക്കട്ടെ വിഷു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പാട്ട് കാണാനുള്ള മൂടൊന്നും അല്ല ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് മെമ്മറീസ് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഐ വിയെ പറ്റി പറയുമ്പോ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ആണ് ഓർമ്മ പറഞ്ഞത് അത് പോട്ടെ അതല്ല നമ്മള് സെക്കൻഡ് ഇയർ വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാരും കണ്ടത് അന്തോട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ബാച്ച് ആണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 സ്റ്റുഡന്റ് ടീച്ചർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല ഒരു ചങ്ക് ഫ്രണ്ട്സ് പോലത്തെ രീതിക്കാണ് നമ്മൾ കുറ്റിട്ടിരുന്നത് നമുക്കറിയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് കുറ്റിട്ടിരുന്നത് അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫുള്ള് എന്താ പറയാനാണ് ഒരു വാക്വം ഫീല് ഒരു ശൂന്യത നമുക്ക് ഫീല് ചെയ്യും കോളേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ശൂന്യത ഫീൽ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്തോണ്ടുള്ള ഒരു വിഷമം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ളത് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ നിങ്ങളിപ്പോ ഓരോരുത്തരെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ സമയമാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോരുത്തരെ പറ്റി പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഓരോരുത്തരെ പറ്റി എടുത്ത് എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും ഞാൻ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന പറഞ്ഞാല് ഭരത് സാറൊക്കെ നല്ല പാട്ടുകാരൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഭരത് സാറിനൊക്കെ പാടാൻ അവസരം കൊടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഞാനൊക്കെ പാടാൻ ശ്രമിച്ചാലും ശരിയാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഹലോ പാടാനുള്ള മൂടൊന്നുമില്ല അല്ല നിങ്ങള് അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ഹിന്ദി പാട്ട് പാടാണ് നല്ല അതാവുമ്പോ ആർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവൂലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ ഹലോ അപ്പൊ ഓക്കെ ശരി എന്നാ വേണോ ആ ശരി എന്നാ പിന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ശരി ഓക്കെ വോ ബാത്തേ കോയി ന്നാ ജാനേ സിറാത്തേ ഓ ബർസാത്തേ ബിഗി ബിഗി ആ ബിഗി ബിഗി ആ ജാനു ന്നാ തൂ ജാനേ കൈസാ ഹേ മോസം കോയി ന്നാ ജാനേ ഖാമോ കി ധൂബ സംഗലായി ഹഫാ ഹോ ഗയ ജുദാ ഹോ ഗയ ബോലം ഹേ ബോ ബാ കോയി ന്നാ ജാനേ വെറുതെ പാടിയതാണ് ഓക്കെ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ആ ശരി 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 ഓക്കെ ഹലോ ശരി ശരി ശരി
നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഗീതു മിസ് ഉണ്ട് മിസ് സംസാരിക്കും ഗീതു മിസ് ഹലോ ആ മിസ് കേൾക്കാം ഹലോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ആദ്യം തന്നെ ആശംസകൾ നേരുന്നു എന്തായാലും എന്താ നിങ്ങളുടെ ഒരു പാസ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോണ ആയിപ്പോയി ഒരു ഒരു ആകപ്പാടെ കിട്ടുന്ന ഒരു നാല് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ല ജീവിതമാണ് അതിലൊരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ തന്നെയാണ് പേപ്പറൊക്കെ കുറയുന്ന കുറവായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറെയൊക്കെ നഷ്ടമായെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി വേരുന്നു എന്തായാലും പിന്നെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം വരുമ്പോ തന്നെ കാണുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് കളി തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ഒരു ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ള ഒരു കളിയാന്ന് തോന്നുന്നു ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇയറെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഒരു എൻജോയ് ചെയ്ത് കോളേജിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാവരും പഠിപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആരെയും അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്താണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് ക്ലാസ് ഫുൾ ഫുൾ ടൈം അങ്ങനെ ബോറടി ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്ത് അത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഫീൽ വന്നത് ഒതുങ്ങിയിരിക്കത്തില്ല അടങ്ങിയിരിക്കാൻ വലിയ മടിയാണ് ലാസ്റ്റ് ഒരു ലെഫ്റ്റിലെ കുറച്ച് ഗേൾസ് വിളിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അടങ്ങിയിരിക്കാനൊക്കെ വലിയ പാടാന്ന് തോന്നും പിന്നെ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് അനി നമ്മുടെ എനിക്ക് പേരിനെ കാണും കൂടുതൽ റോൾ നമ്പർ ഓർമ്മ വരുന്നത് റോൾ നമ്പർ ടു ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് റോൾ നമ്പറാണ് വരാറ് അപ്പം റോൾ നമ്പർ ടുവിന്റെ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ അത് അനൗൺസ്മെന്റ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര രസം തോന്നുന്നത് പിന്നെ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ട്വന്റി സിക്സ് റോൾ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ട്വന്റി സിക്സിന്റെ വഴക്ക് അവരുടെ പിന്നെ റോൾ നമ്പർ എടുക്കേണ്ടി വരാറില്ല അവർ തന്നെ റോൾ നമ്പർ ആദ്യമേ പറയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിന്നെ ഓർമ്മ വരുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് കളി ശ്രീറാമിനെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ക്ലാ ഒരു ക്ലാസ് എന്തോ കൊണ്ടിട്ടുള്ളൂ തോന്നുന്നു ശ്രീറാമിനെ പിന്നെ വഴി വെച്ചൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും ശ്രീറാമിനെ പിന്നെ ആ അശ്വതി പിന്നെ പറയണ്ട അശ്വതിയാണ് എസ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ഞാൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വന്ന് ബസ് ചോദിച്ച അശ്വതിയായിരുന്നു എസ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞില്ല ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ തന്നത് അശ്വതി ആയിരുന്നു എന്തായാലും കൊള്ളാം പിന്നെ പിന്നെ അമൃത അമൃത മധുസൂദൻ നമ്മുടെ മിഥുൻ സി തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് അതൊക്കെ കൊള്ളായിരുന്നു നല്ല രസമുണ്ടാവും ലൈവ്ലി ആയിരുന്നു അവര് എപ്പോഴും അത് അതുപോലെ തന്നെ അവര് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൊന്നും അധികം കാണാറില്ലാത്തോണ്ട് ഇവിടെയും ഓൺലൈനിൽ അധികം കണ്ടില്ല ആരും രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ച് കേട്ടില്ല ആരും വന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ജിബിൻ ഗൗരി അവര് പഠിപ്പിസ്റ്റാണ് എന്നാലും ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ വലിയ പുലികളായിട്ടൊന്നും ഇരുന്നില്ല കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് അതിഥിയ ഓർമ്മ മനു മനുവിനെ വരുന്നതാണ് മനുവിനെ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബിസിനസ് ആവാൻ താല്പര്യം ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള താല്പര്യം ഓക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് നടക്കട്ടെ പിന്നെ കലാകാരനാണെന്ന് ഇപ്പം മീനു മിസ് വരച്ച പടമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർ പടം വരയ്ക്കുന്ന ആളെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നതെന്ന് മനുവിനെ ഓർമ്മ വരുന്നത് അതൊരു ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ആരാണ് പടം വരച്ചതെന്നുള്ള ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ എല്ലാരും പിന്നെ ആരാ പിന്നെ ഓർത്ത് പറയാൻ പിന്നെ കുറെ പേരൊക്കെ നല്ല ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇപ്പോഴേ ട്യൂഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് 
അനീഷ് നീതു അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയായിരുന്നു അവരൊക്കെ ഈ കൊറോണ കാലത്തും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ നടത്തിക്കാണുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും നടക്കട്ടെ പിന്നെ പിന്നെന്താണ് പിന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാരും ഇത്രയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഓർമ്മ വരുന്നുള്ളൂ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നേരുന്നു എന്തായാലും എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട നല്ലൊരു കാലമായിരുന്നു ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു കോളേജ് ലൈഫ് കിട്ടാനും ആ ഒരു എന്തായാലും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കോളേജ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കോളേജിൽ വന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ആ മെമ്മറീസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഓക്കെ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഇവിടെ മോളുണ്ട് എന്റെ മോള് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇനി രഞ്ജു മിസ് രാഹുൽ സാർ എല്ലാരും സംസാരിക്കാനുണ്ട് ബട്ട് അതിനു മുമ്പ് ഒരു സർപ്രൈസിലേക്ക് പോവാണ് ഇപ്പൊ ഡാനിസ് ഒരു ഡാനിസ് ഏട്ടൻ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കാണിക്കും ഡാൻസേട്ട വോയിസ് ഇല്ല വീഡിയോടെ വോയിസ് കേൾക്കുന്നില്ല ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നില്ല കുറച്ച് എന്തോ ചെറിയ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ കാരണമാണ് അപ്പൊ വീഡിയോ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കാണാം ഇപ്പൊ രഞ്ജു മിസ് നമ്മളോടൊപ്പം സംസാരിക്കും ഹായ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ ടീച്ചിങ് കരിയറില് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വരണ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് നിങ്ങളത് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് നിങ്ങള് ഫ്രണ്ടില് ജിബിൻ ഗൗരി പിന്നെ മിഥുൻ അമൃത എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വന്ന് രാഹുൽ സാറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു എസ് ഫൈല ഫോർ ടു ട്ര ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വിഷമിക്കുന്ന വേണ്ടി ഞാനും ഉണ്ടാവും എല്ലാത്തിനും പറഞ്ഞുതരാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് എന്താണ് ട്യൂട്ടർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ആ സമയത്താണ് നിങ്ങളാ ട്യൂട്ടർ ആവുന്നത് എന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് ഡേയോ ഫോർത്ത് ഡേയോ വന്ന് സാറ് വീണ്ടും എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എസ് ഫൈല കൂടെ മിസ് ഒന്ന് രഞ്ജു ഒന്ന് ടൂർ പോണോന്ന് പറഞ്ഞു ഐവിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനോ അവരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം എന്തോ ആണ് ഒരു ക്ലാസ് എന്തോ കയറിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ സമയത്താ പറയുന്നത് ഞാൻ അവരുടെ ടൂർ പോകണം അപ്പൊ ഞാൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് സാർ എനിക്ക് അവരെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല കുറച്ചേരെ പേരറിയാം അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അവരെ നേരെ അറിയത്തൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയും സാറ് പറഞ്ഞു ഏ അവര് പ്രശ്നമുള്ളതൊന്നും അല്ല നല്ല കുട്ടികളാ പറഞ്ഞാലൊക്കെ കേൾക്കും മിസ് അല്ല വേറെ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ പോവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മള് പുറത്തുനിന്ന് വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല മിസ് തന്നെ പോകണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പോവാനെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒറ്റ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കില്ല തസ്മി സാറും കൂടെ ഉണ്ടാവും സാറെല്ലാം നോക്കിക്കോളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് പോകുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ട്വന്റി സെവൻത് ട്വന്റി എയ്ത്തിന് എന്തോ ആണ് പോകുന്നത് ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മണിക്കോ രണ്ടു മണിക്കോ നാലു മണിക്കോ അല്ല ആ സമയത്ത് അല്ല അഞ്ചു മണി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പോകുന്നത് 
നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കൂടെ ടീച്ചറായിട്ട് ഞാൻ ഐ വിക്ക് പോകണത് നിങ്ങളെ കൂടെയാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐ വിക്ക് പോയ കുറെ നല്ല മെമ്മറീസ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ വിയുടെ ആ സമയത്ത് കുറെ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്ക് രണ്ട് മണിയോ മൂന്ന് മണിക്ക് എന്തോ ആണ് അർഷാദ് ബസ്സിൽ കയറുന്നത് പിന്നെ അദ്വൈതിന്റെ ഫോണിന്റെ റിങ് ടൂണ് പിന്നെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഡാൻസ് പിന്നെ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ എന്നൊന്ന് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കയറി കയറി വന്നത് എക്സ് ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സ്വിമ്മിങ് പൂള് പിന്നെ ബേലൂര് ബേലൂര് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് അല്ല നിങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ ബേലൂരൊക്കെ കുറെ നല്ല മൊമെന്റ്സ് വന്നതാ അതിനുശേഷം പിന്നീട് എസ് സിക്സിലേക്ക് ആ പിന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള എസ് വൈയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മിനി ടൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ടു പെരുമൺ അത് നിങ്ങൾ ടൂറായിട്ടായിരുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ലാബ് ചെയ്യാൻ പോണതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അതൊരു ടൂറായിട്ടായിരുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അതും നല്ല കുറെ നല്ല മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് നിങ്ങൾ എസ് സിക്സിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ രാഹുൽ സാറ് കുറച്ച് ലീവ് ആ ഒരു ആറു മാസത്തേക്ക് സാറ് ലീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ട്യൂട്ടർഷിപ്പ് മൊത്തത്തിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എത്രമാത്രം നന്നായി ചെയ്തു എന്ന് അത് തോന്നണം നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നണം രാഹുൽ സാറാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലവണ്ണം ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ഒരു ആറു മാസം നിങ്ങളെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഇടപഴകാൻ വേണ്ടി പറ്റിയായിരുന്നു ദെൻ നിങ്ങൾ എസ് സെവനിലേക്ക് കയറി എസ് സെവനിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്തും ചോദിക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നെല്ലാം ചോദിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ അവര് ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ട് മിസ്സേ എന്തുവാണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ബഹളം ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ അവരങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള കുട്ടികളാണെന്ന് പറയും ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ഈവൻ ഞാൻ തന്നെ എവിടെ ഏ ആ കോളേജിലെ എവിടെ കോളേജിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല റോഡിൽ കൂടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ തന്നെ അവർ ചിലപ്പോൾ ബൈക്കിലായിരിക്കും പോകണം പക്ഷെ മിസ്സേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പോകാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിരിക്കും ആരെ കണ്ടാലും ഏത് ടീച്ചേഴ്സിനെ കണ്ടാലും ചിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല സ്നേഹമുള്ള കുട്ടികളാണെന്ന് പറയും പിന്നെ കുറെ കുട്ടികളെ എപ്പോഴും നമ്മളെ എന്നും ചോദിക്കാറുള്ള കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു പേരുകൾ ഒന്ന് ശ്രീറാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചോദിക്കാറ് രണ്ടാമത് മിഥുൻ മിഥുനം പിന്നെ ശരത്ത് ഇവരുടെ ഒരു ലേക്ക് കമേഴ്സിലാണ് പിന്നെ ഈ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് സമ്മായപ്പോൾ അശ്വതിയും ഇർഫാനും കൂടെ കയറി വന്ന് പിന്നെ പറയാറുള്ള വേറൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് എസ് എയ്റ്റ് ഒക്കെ ആയ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എസ് വൺ എസ് എയ്റ്റ് ആയ സമയത്ത് വന്ന വേറൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ആരും കാണാറില്ല എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് മാത്രമേ നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ പല ടീച്ചേഴ്സും നിങ്ങളെ ഓരോ ഒന്നുകിൽ ക്രിക്കറ്റ് കോട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോകേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻറ്റീൻ നിന്ന് ഇറക്കി എടുക്കേണ്ടി വരും അതെല്ലാം അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറയാറുള്ള മിസ്സേ ലാസ്റ്റ് സെം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരങ്ങനെയെന്ന് പറയും അപ്പോഴും എല്ലാവരും പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും വെച്ച് നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളായിരുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലുള്ള വേറൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്ത് കാര്യത്തിന് ആരെ വന്ന് വിളിച്ചാലും അറിയാമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങ് പോവും ഇപ്പൊ ഡാൻസ് കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും അങ്ങ് പോവും ഡാൻസ് അറിയാമോ ഇല്ല എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല പിന്നെ കുറച്ച് മിസ് ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിരുദ്ധ് അനിരുദ്ധിന് ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോ എടുക്കാൻ ചെന്നാലും അനിരുദ്ധ് അനിരുദ്ധിന് നോട്ട് ചെയ്താറേ ഇല്ലായിരുന്നു അനിരുദ്ധ് പറയണം മിസ് എനിക്ക് എഴുതാൻ മടിയാണ് മിസ് എനിക്ക് എഴുതാൻ വയ്യ എന്നായിരുന്നു അനിരുദ്ധ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാറ് പിന്നെ ഇത് മിഥുൻ സി പഠിപ്പിച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പത്തേക്ക് പറയും മിസ് നിർത്തി മിസ് മതി ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ പഠിക്കാം മിസ് നിർത്തി മിസ് ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ പഠിക്കാം എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് പിന്നെ അശ്വിന്റെ ഗെയിം കളി ഫോൺ താഴെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഗെയിം അങ്ങനെ കുറെ നല്ല മൊമെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ല
Thank you. Thank you, Miss. Happy on a mission. Next, we will see you in the next video. That's why we will see you in the next video. Sir, we will see you in the next video. ഓഡിയോ കേക്കുന്നില്ല ുട്ടികളെ അവസരത്തില് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്റ്റാഫുകളെല്ലാം പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ടു ഈ പറഞ്ഞ നല്ല വാചകങ്ങളുടെ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വാചകങ്ങളെല്ലാം പറയുമ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു അഭിമാനമാണ് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ ട്വിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ട്വിറ്റർ ആകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഞാൻ 
എന്റെ ടീച്ചിങ് ലൈഫിൽ തന്നെ നല്ലൊരു എന്ത് പറയാൻ നല്ലൊരു അവസരം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സന്തോഷമായി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ ആദ്യം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വന്ന സമയത്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫസ്റ്റ് ബാച്ചാണല്ലോ നിങ്ങൾ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്ലാസ് ടീച്ചർ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഞാനും രാജേഷ് സാർ വരുന്നു രാജേഷ് സാർ രാജേഷ് സാർ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് എച്ച് കൂടെ ആയിരുന്നത് വരുന്ന ഇലക്ട്രിക്കലിലെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത ദിവസവും ആ ഒന്നാം തീയതി തന്നെയാണ് എന്നാണ് കോളേജിന്റെ ഫങ്ഷണൽ ഇനോഗ്രേഷൻ ആയിരുന്നത് ആ സമയത്തായിരുന്നു ജോയിൻ ചെയ്തത് പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്സിനോടൊപ്പം ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്ന ആ ദിവസത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട സമയമെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ പരിചയപ്പെട്ട ആ ഒരു സന്ദർഭം എല്ലാം ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുവാണ് പലർക്കും മീസ് പോലും വന്നിട്ടില്ല ശ്രീരാമൊക്കെ വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നു ശ്രീരാമിന്റെ അപ്പോഴുള്ള ഫോട്ടോയൊക്കെ ഇപ്പോഴും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്തതല്ലേ ഇപ്പൊ നല്ലൊരു ഓഫമായിട്ട് കാണുകയാണ് മീശ വളക്കെ അത് ശ്രീരാമൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ പല എനിക്ക് തോന്നുന്ന കുറച്ച് നിങ്ങൾ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ടീച്ചിങ് ലൈഫിൽ പല ട്യൂട്ടർ ട്യൂട്ടർഷിപ്പുകൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്നെല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത ഒരു ബാച്ചാണ് ഈ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ആ കാരണങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ ടീച്ചർമാരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ടീച്ചർമാരും അല്ലെങ്കിൽ ജിജോ സാറെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അത് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ ശരിയല്ല എങ്കിലും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഏറ്റവും തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റി തന്നെയാണ് ക്ലാസ്സിലെ യൂണിറ്റി ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും ഒരുമിച്ച് തോന്നുന്ന ഒത്തൊരുമയോട് കൂടി ചെയ്യുന്ന കാര്യം വളരെയധികം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റ് സ്റ്റാഫുകളെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് സ്റ്റാഫിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം പരസ്പരം റെസ്പെക്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ നല്ല അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് ബഹുമാനം കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ പക്വതയോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് എന്നുള്ള എല്ലാം കൺസിഡറേഷനോട് കൂടി പരിഗണിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അതൊരു ക്യാരക്ടറാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാഫിനോടും നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പെരുമാറ്റം തന്നെയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ റെസ്പെക്ട് ഒട്ടും കുറവ് വരുത്തുകയും ഇല്ല പലതരത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ബാച്ചാവ് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില പരിമിതികൾ കോളേജിലുണ്ട് എല്ലാം ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ലാബ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും അല്ലെങ്കിൽ പഠന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിലായാലും പ്രത്യേകിച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലത്തിൽ തന്നെ എല്ലാം ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ സൗകര്യങ്ങളല്ല അതെല്ലാം നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന നല്ല കുട്ടികളാണ് ചെയ്യുന്ന നല്ല കുട്ടികളാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഒരു നല്ലൊരു ഗുണമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്കത് കേട്ട് അതൊരു ബോറടി ആയി മാറരുത് എന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പല അച്ചീവ്മെന്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പഠനം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഏത് കാര്യം എടുത്താലും പാർട്സിനായാലും സ്പോർട്സിനായാലും അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റിനായാലും ടെക്സസ് നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് വളരെ വിഷമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാലും ഏതൊരു അറേഞ്ച്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും നിങ്ങൾ കാണും അതായത് രാഹുൽ സാറിന്റെ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ സാറിന്റെ ട്യൂട്ടർഷിപ്പിലുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെനിക്ക് പലപ്പോഴും വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മെമ്മറ
കണ്ടത് അതും വളരെയധികം രസകരമായിട്ട് തോന്നി നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അസോസിയേഷന്റെ പല പ്രോഗ്രാമുകളിലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയെല്ലാം എടുത്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ മേഖലയിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തിയ കുട്ടികളാണ് ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ നമുക്കുണ്ട് ജിജു സാറെല്ലാം അതെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നാലും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ പേരൊക്കെ പറയണം എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും പേര് ഞാനിപ്പോ ഈ സമയത്ത് പറയുന്നില്ല ഓരോരുത്തരായിട്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ആരും വിഷമം തോന്നരുത് അശ്വിൻ അതുപോലെ തന്നെ അനിരുദ്ധ് മിഥുൻസി ഗൗരി ഇതെല്ലാം ഇവരെല്ലാം എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഗൗരി നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പാട്ട് എഴുതുന്ന ആളാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ അടുത്താണ് ആ കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ശ്രീറാം ശ്രീറാമിനെ പറ്റി പറയാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയേണ്ടി വരും എന്നാലും ചുരുക്കി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ശ്രീറാം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ രാകേഷ് സാർ പറഞ്ഞു ശ്രീരാമനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കുട്ടികളോടുത്ത് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി എനിക്കും അതൊരു നല്ല ഓർമ്മയായിട്ട് കാണുന്നു ശ്രീറാം അശ്വിൻ തുടങ്ങിയവരോടുത്ത് വളരെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും ആയാലും അത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് ഞാനും അത് കാണുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കുകയാണ് പിന്നെ പിന്നെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് രഞ്ജു മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രഞ്ജു മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ലീവിന് പോയ സമയത്ത് രാഹുൽ സാർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ് കുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ രഞ്ജു മിസ് ഒന്നും ഉള്ളതല്ല നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും നല്ല കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു ട്യൂട്ടർഷിപ്പോട് കൂടി നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കായാലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇനി കൂടുതൽ അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളെ ശരിക്കും എനിക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് ഒരു യാത്ര ഇപ്പൊ തരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു ഫെയർവെൽ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും പറഞ്ഞതുപോലെ തരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ എന്ന് തന്നെ ആയാലും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാറി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങൾ വിളിക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ എന്തായാലും വിളിക്കും നിങ്ങൾ അന്ന് വരണം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വീണ്ടും കാണണം പക്ഷെ അത് ഫെയർവെൽ എന്ന് പറയാൻ ആ സമയത്ത് പറ്റില്ല അതൊരു അലുമിനി മീറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലേ കാണാൻ പറ്റൂ കാരണം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എസ് ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരും ലെഫ്റ്റ് ആയൊന്നും പോകരുത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വേണം നമുക്ക് ഇനിയും നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും നിങ്ങളെ എന്ത് പറയാൻ പല പല ഇൻഫർമേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യണം പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ഉടനെ ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആണല്ലോ പതിവ് പക്ഷേ നിങ്ങളെല്ലാം നല്ലൊരു കുട്ടികളാകണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു രീതിയിലാകണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് അത് ആർക്കും ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ലൊരു പൊസിഷനിൽ എത്തിച്ചേരട്ടെ നല്ലൊരു ജോബ് കിട്ടട്ടെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് കാരണം ഇനിയും പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ നാലു മണിക്ക് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ആറരയായി അല്ലെങ്കിൽ ആറേ മുക്കാലായി കൂടുതൽ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് കാണും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് എനിക്ക് കാണണം നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഈ സിറ്റുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ അപ്പം സാറും നമ്മളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിനെ ഉടനെ തന്നെ കാണട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുവാണ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ രഞ്ജു മെസ്സിന്റെ പിന്നെ എസ് സെവനിലെ വിഘ്നേഷ് ഷേട്ടൻ പിന്നെ എസ് ഫൈവ് നന്ദു ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആര്യ മെസ്സ് ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിനും ഈ ബർത്ത് ഡേ ഉള്ളവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോങ് ഇപ്പം പാടും ആര്യ മെസ്സിന്റെ സോങ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ
പാട്ട് പാടണം ഞാൻ പാടി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചെന്ന് വെറുപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും ജിപ്പിൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എനിക്ക് നേരത്തെ ആദ്യമേ നിങ്ങൾ എന്നോട് മിണ്ടാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനൊന്നും പറ്റിയില്ല ജസ്റ്റ് ഐ വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് മച്ച് ലോങ് കുറച്ച് നേരം സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് വിത്ത് ഞാൻ അടൂർ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പിള്ള അടൂരിന്റെ വർക്കിംഗ് എനിക്ക് സിക്സ്റ്റീസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു സ്ട്രെങ്ത് അവിടെ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ വന്നപ്പോ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യം പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടു അപ്പൊ കുറച്ച് വില്ലാലി വീരന്മാര് ശ്രീറാഫിനെയൊക്കെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ആക്ചുവൽ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് അശ്വിൻ കുട്ട അപ്പൊ നിങ്ങളെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്കിങ്ങനെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമായിട്ട് എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബോണ്ടിങ് അവിടുന്ന് എനിക്ക് ഗൗരി എല്ലാരും കൂടെ എന്റെ പി എ ആക്കി തന്നു പിന്നെ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര നല്ല മൊമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും കുട്ടികളോട് ടൂറ് പോകത്തില്ല കാര്യം എനിക്ക് കുറച്ചധികം കംഫർട്ട് സോൺ ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പൊതുവെ ഞാൻ എന്നെ പുഷ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ ട്രാവൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എനിക്കത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്റ്റുഡൻസിനോട് പോകുമ്പോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ യൂഷ്വലി അത് എപ്പോഴും ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കി നിന്നിട്ട് അന്നത്തെ ആ ഒരു സമയത്ത് വേറെ ആരും ഇല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഞാൻ പോ ആരും എന്തായാലും ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാച്ചിന്റെ കൂടെ പോണം എന്നൊരിതായി ഡേറ്റും എല്ലാം കൂടെ കറങ്ങി തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ തന്നെ വന്നു അത് ആക്ച്വലി ഒരു ഇച്ചിരി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിനോടൊപ്പം കൂടുതൽ വരാനാണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും പിണങ്ങരുത് ബിക്കോസ് എന്തോ ഭയങ്കര ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടുതലാണ് ഈ പിള്ളേര് ഏന്നാ ടൂറിന് വന്ന പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസവും ശരിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ചിലപ്പോഴും ആലോചിക്കും നമ്മുടെ ആ തമാശകളും അന്ന് ആ ബീച്ചിൽ പോയപ്പോ നിങ്ങളെ നിങ്ങളോട് പോവാൻ പറഞ്ഞിട്ടും എല്ലാരും എന്റെ കൂടെ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നതും ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ കോളേജ് കുട്ടിയെ പോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ കെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെയും ആ റെയിൻ ഡാൻസിന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഡാൻസ് അരുൺ സാറിന്റെ ഡാൻസ് കണ്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൊമെന്റ്സ് ആണ് പിന്നെ എനിക്കൊന്നും ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് പുതിയ ജോലി കിട്ടുന്നത് അത് ഞാൻ ശ്രീറാമിനോട് മാത്രമാണ് ആ സമയത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ശ്രീറാം ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ഒക്കെ ആയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെ ഇത്രയും ഇമോഷണലി സ്നേഹിച്ച കുട്ടികൾ നിങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബിക്കോസ് ഞാൻ വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇനി ശ്രീറാം വന്ന് കരഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളും ഒക്കെ ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ എക്കോയിങ് ഇൻ മൈ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ലായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഞാൻ ഭയങ്കര പിഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിക്കുക മെസ്സേജ് ചെയ്യൊക്കെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ട്രസ്റ്റ് മീ യു പീപ്പിൾ ആർ ഓൾവേസ് ദയർ ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ഒരു ബാച്ച്മെയിൽ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇത് കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാനോ നിങ്ങളുടെ ഒരു വെൽബീങ്ങിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാനോ ഒന്നും സച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്ലാസ് പിന്നെ ടൂറിന് എന്റെ കൂടെ ബാലൻ നിത്തിൻ ഗൗരി ആ ഒരു ഞാനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായി യുനു പിന്നെ എന്റെ ആ ഒരു ആ സൈഡില് ജിത്തു എനിക്ക് എല്ലാവരും പേരൊന്നും എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഓവൻ എന്താണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അനിരുദ്ധ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഇത്രയും നല്ല മക്കളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു 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 കൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര നല്ല കൊറേ കുഞ്ഞു കുട്ടികളും അവരുടെ സ്നേഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഞാൻ അർഹിക്കുന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരുപാടെടുത്ത് ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇൻ ടച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഓൾവേസ് കം ടു മീ ആർ ഓൾവേസ് ബി ദർ ഫു യു ഓൾ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നേക്കാൾ നന്നായി നിങ്ങൾ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് നാളെ നിങ്ങളുമായിട്ട് നിന്ന് അതെനിക്കിപ്പൊ ശരിക്കും ജിജു സാറും ഒക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നി അയ്യോ ഈ കുട്ടികളെ ഞാൻ അത്രയും അറിഞ്ഞില്ലയോ ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ അത്രയും ഒന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ലയോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി കാര്യം അങ്ങനെ ആധികാരികമായി പറയാൻ എനിക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല വളരെ കുറച്ചു നാളത്തെ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ ഞാൻ ആധിക്കുന്ന കൂടുതൽ സ്നേഹവും പരിഗണനയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും തരുന്നു ടിൽ നൗ നിങ്ങൾ എനിക്ക്
ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നിലും പോയി ചാടരുത് എപ്പോഴും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക ആൻഡ് ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര യൂണിക് ആണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അടിപൊളിയാണ് നിങ്ങളുടെ മേക്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും നിങ്ങൾ അതിൽ എക്സ്ലീം ഉടനെ ഒന്ന് നമ്മൾ സക്സസ് ആവരുത് നമ്മൾ കുറെ പരാജയ പരാജയപ്പെടും നമുക്ക് ഒത്തിരി വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ലൈഫ് വി വിൽ ഫേസ് ഇറ്റ് യു ആർ നോട്ട് എ ലോൺ നമ്മളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെ ജസ്റ്റ് വൺ കോൾ അവേ ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഓൾ ബി ടുഗെദർ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ബി ഹാപ്പി ആൻഡ് താങ്ക് യു എസ് ഫൈവ് ഫോർ ഓർഗനൈസിംഗ് ദിസ് ആൻഡ് എനിക്ക് ഈ ഇതൊക്കെ അയച്ച് എന്റെ കൂടെ ഈ ഇൻവിറ്റേഷനിലൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതിന് Thank you so much, Rahul sir. Special thanks to you. Jiju sir, I have to say that Jiju sir is going to be the same as Jiju sir. Jiju sir is going to be the same as Jiju sir. So thank you so much, guys. Part of it is not going to be the same as part of it. Thank you, Rahul sir. That's a very good thing. It's not going to be the same as part of it. Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you, guys. അതിനുശേഷം ഞാൻ പാട്ടേ പാടിയിട്ടില്ല ട്രൈ എന്തിന് വേറൊരു സൂര്യോദയോ അത് പാടാ എന്തിന് വേറൊരു സൂര്യോദയോ രണ്ടല്ല ഈ പാടി മതിയോ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നപ്പം ഭരത് ബാറു പറഞ്ഞു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരു എന്റെ ചിരി കേട്ടിട്ടാണ് അവരുടെ പേര് വിനോദ് സാർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നെ രക്ഷി ഒരു സോങ്ങിലോട്ട് പോയാലും ഭരത് സാർ നമുക്ക് വേണ്ടി പാടില്ലേ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് പാട്ട് കേട്ടിട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇച്ചിരി പഴയതാ ഇച്ചിരി പഴയതാ ഒരു ഹിന്ദിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒക്കേഷന് പറ്റിയ സോങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ ഷാന് ഷാനാക്കി മാറ്റിയ പാട്ട് ഇതാ തന്നാതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോങ് ആണ് 
ഈ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് വേറെ ജീവിതത്തിലോട്ട് പോയി ഒരുപാട് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഈ എന്താ പറയാ നമ്മളിങ്ങനെ തനിച്ച് വഴി കൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഓർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് കൂടെ പഠിച്ച ആൾക്കാരെ കൂടെ പഠിച്ച സുഹൃത്തുക്കളെ ഓർക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് അത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ റെസ്പോൺസ് ഒന്നുമില്ല തുടങ്ങട്ടോ ഖുഷ്ബുവാ <laughs> मंजिल नई है अनजाना है कारवा चलना अकेले है यहां तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर दिल कृष्ण सारे देखे झुलमिल सितारे देखे आंखों में फिर भी तेरा चेहरा है जवा कितनी बरसाते आए कितनी सौगाते लाए कानों में फिर भी गुजे तेरी ही सदा माने किए था अब क्या होगा आशिया वादों का जाने होगा क्या तन हाथ में तन हा सफर ढूंढे तुझे भेर क्यों नजर तन हाथ में तन हा सफर ढूंढे तुझे भेर क्यों नजर വളരെ നല്ല പാട്ടായിരുന്നു അടുത്തായിട്ട് നമ്മള് ഒരു ട്രൂത്ത് ട്രൂത്ത് എന്നൊരു ഒരു റൗണ്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്കറിയില്ല അവൾ ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ റോൾ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ഇത് ജസ്റ്റ് റോൾ നമ്പർ വൈസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് <laughs> 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 ചോദിക്കും 
Who is the person you like the most in your batch and why? ഒരാളോ <laughs> 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 ഞങ്ങളൊരു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആളെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ സീനാജിൻ തന്നെ ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യൂ അവരായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ശ്രീരാജേട്ടൻ <laughs> 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 നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ആരാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ആരോടായിരിക്കണം ചോദിക്കേണ്ടത് ശ്രീറാമിനോടാണ് ആ ശ്രീറാം ചേട്ടൻ പറയൂ അടുത്ത ശ്രീറാം ചേട്ടൻ അല്ല ആർക്കു വേണമെങ്കിലും പറയാം ക്ലാസ്സിലെ ടൈമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് പറയണം ജിത്തൂര് നമ്മളിപ്പം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സെയിം മറ്റൊരാൾക്ക് പാസ് ചെയ്തു ഞാന് ഉടനെ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല 
itu ada mata nak dicocok ini mantul ya Irfan 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 കേട്ടില്ല <laughs> 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 അങ്ങനെയില്ല അത് ഇവിടെ ഉള്ള ആളല്ല പുറത്താണ് പേര് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക തൃശ്ശൂരാണോ ഇർഫാൻ ഇന്റർനാഷണൽ കണക്ഷൻ തറേ കോഴിക്കോട് ആണോ കോഴിക്കോട് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ കോഴിക്കോട് ആണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് അനീഷിന്റെ അനീഷിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് കോഴിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഗാന്ധി പറഞ്ഞില്ലേ ആളുടെ പേര് മാത്രം മതിയോ ആളുടെ ആരെങ്കിലും പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഓ അഞ്ചു അനിരുദ്ധേട്ടൻ അത് എന്താണെന്നൊന്ന് പറയുവോ അശ്വിൻ ചേട്ടൻ ചെയ്ത പ്രാങ്ക് ഓർമ്മവരുന്ന ഒരു കാര്യം അനിരുദ്ധേട്ടൻ പറയൂ അശ്വിൻ ചേട്ടൻ ചെയ്ത ഒരു പ്രാങ്ക് ഓക്കെ അനിരുദ്ധേട്ടൻ പോയി സ്ഥിതിക്ക് അശ്വിൻ ചേട്ടൻ തന്നെ അത് പറയൂ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ കേൾക്കുന്നില്ല അരവിന്ദ് അനിരുദ്ധേട്ടൻ അപ്പൊ അശ്വിൻ ചേട്ടൻ ഒന്ന് ചെയ്യുമോ മുമ്പെനിക്ക് പൈസ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോൺ വാങ്ങി ഞാൻ അത് ഇതുവരെ തിരിച്ചെടുത്തില്ല ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇന്ന് വരാൻ തരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സ്ഥിരം ഇല്ല ഞാൻ കൊടുക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ആരോട് വേണം ചോദിക്കാൻ ഓക്കെ മനു ചേട്ടനോടാണ് ഒരാളെ 
അവൻ ആരെങ്കിലും കറി ഇപ്പൊ ചെന്നെ ക്ലിയർ ആയി എന്റെ അടുത്ത് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന എന്ന് ഇടിയുണ്ട് തരാ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്റെ ഞാൻ വാടകൊന്നും ഇതിപ്പോ ഭരത്തുകാരെ വരെ അല്ല മൂന്ന് മിഥുനുണ്ട് എം സി ആയി മിഥുൻ സി നായറായി മിഥുൻ ചെല്ലായി അനീഷ് നന്നായിട്ട് പാടും പാട്ട് കണ്ട അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് നേരെ ആരാണ് നിങ്ങൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത പാട്ട് പാടണം അതെന്തായാലും ഉണ്ടാവും അതെന്തായാലും ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്കല്ലേ കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന ആരാണ് മലയാളത്തിൽ പാടുന്നത് ഹലോ ഞാൻ <laughs> 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 ഓർമ്മകളിൽ ആയിരം പൂക്കിനാവുമായി വേറെ വേണം പുസ്തകത്താടുകള് അക്ഷരത്താടുകളെ ഒന്നായി തുറന്നിടും സ്വർഗങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കണ്ണുകളിൽ ഞാൻ കാണും നിന്റെ മുഖം ഓ മൈ ഫ്രാക്കുകളിൽ ഞാൻ കേൾക്കും നിന്റെ സ്വരം മതിയാ മതിയാ മതിയാ
പോരാ ഓക്കെ നല്ല പാട്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഐ മിസ് മൈ കോളേജ് ബിക്കോസ് അതാണ് അപ്പൊ ആരായിരിക്കും അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീനിയേഴ്സ് ആർക്കെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു അതല്ലാണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യൂ അശ്വതി ചേച്ചി അത് ജൂനിയേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോരെ ലാസ്റ്റ് സംസാരിച്ചാൽ പോരെ ജൂനിയേഴ്സിന് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള മെമ്മറീസ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡാനസേട്ടിന് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ബ്രിട്ടോ പറയും എപ്പോഴത്തെ എസ്ത്രീയിലെ ബ്രിട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം എനിക്കിപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ തന്നെ ഇപ്പോ നമുക്ക് എനിക്ക് പോയിട്ട് അടിപൊളിയായി തോന്നിയത് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ റോണം നടത്തിയതുണ്ട് നമ്മള് രണ്ട് ഇയേഴ്സ് മാത്രം സദ്യ കൊണ്ട് അത് അടിപൊളി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോ എന്താ പറയാ നമ്മളിപ്പോ പിന്നെ കോളേജിൽ നമ്മള് എല്ലാരും സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് വർഷോപ്പിന്റെ തലേ എന്നൊക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്ത കുറെ ഇതുണ്ട് ബോയ്സ് എല്ലാരും സീനിയേഴ്സും ജൂനിയേഴ്സും അതൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെന്താ ആ പിന്നെ അതൊക്കെ തന്നെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ചേട്ടാ പിന്നെ അടുത്ത് എസ് ഫൈവ് സന നമ്മളോടൊപ്പം കുറച്ച് മെമ്മറീസ് ഷെയർ ചെയ്യും സന നിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുമ്പോ സീനിയേഴ്സ് ജൂനിയേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവ് ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ അടിപൊളി സീനിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു എല്ലാരും അടിപൊളിയാണ് ഫസ്റ്റ് കോളേജിൽ വന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം എല്ലാരും വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടായിരുന്നു ഇർഫാനിക്ക ജിത്തു ചേട്ടൻ ശ്രീരാം ചേട്ടൻ എല്ലാരും ആദ്യമൊക്കെ ശ്രീരാം ചേട്ടൻ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടി എനിക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ് എല്ലാരും അപർണ ഞാൻ എല്ലാരും നമുക്ക് ശ്രീരാം ചേട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് നടന്നു വരുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ കയറി ഓടും ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു നമുക്ക് പിന്നെ പാർവതി ചേച്ചി ആണെങ്കിൽ സീനിയർ ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ എല്ലാരും ഭാവും നമ്മൾ ഓണത്തിന് അമൃത ചേച്ചി അശ്വതി ചേച്ചി ഒക്കെ വന്നിട്ട് സാരിക്ക് ആ ആ കളർ ബ്ലൗസ് വാങ്ങണം ഈ കളർ ബ്ലൗസ് പിന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയാ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയും നല്ല നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സീനിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാരും ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യും ജിജോ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കോളേജ് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ കൂടെ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ പിന്നെ കോളേജിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളാണ് സീനിയേഴ്സ് പിന്നെ പറയുന്ന വെച്ചാ എല്ലാം എല്ലാം ഒരുപാട് നിങ്ങളെയൊക്കെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യും മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സീനിയേഴ്സ് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴക്ക് പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഞങ്ങളോട് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് എപ്പോഴും അത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അതായിരിക്കും നമ്മളിനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളെ മിസ് ചെയ്യാൻ പോകും പിന്നെ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഓണം സെലിബ്രേഷന് ഫണ്ട് കുറവായിരുന്നു അപ്പോ 
അപ്പൊ അശ്വത ചേച്ചി ജിത്തു ചേട്ടനൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഇത്ര രൂപ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെയും കൂടെ നമുക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് നമ്മളാകെ ഒമ്പത് പേരെ ഉള്ളു അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് കാണിച്ചു തന്നപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കുറച്ച് സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് വലുതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സീനിയേഴ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് അത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല താങ്ക് യു സീനിയേഴ്സ് പിന്നെ ജിബിൻ ചേട്ടനൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും യൂണിയനിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശ്രീറാം ചേട്ടനൊക്കെ കോളേജിൽ എന്ത് പരിപാടി കുറെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ കെമിസ്ട്രിക്ക് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം ആയിരിക്കും നടത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്ലസ് ടുവില് മോഡൽ എക്സാം എഴുതിയ ആ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു ആ ഒരു ലാഘവത്തോടെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ എഴുതിയത് ലാബ് എക്സാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ റിയൽ ആയിട്ട് അല്ല റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ലാബ് എക്സാം ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സാമിന് ശേഷം ഭയങ്കര ടെൻസ്ഡ് ആയി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓടി ചെന്ന് നേരെ അശ്വത് ചേച്ചിയോടാണ് അശ്വത് ചേച്ചിയോട് ഇർഫാൻ ചേട്ടനോടാണ് പറഞ്ഞത് മിസ് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എക്സാം കഴിഞ്ഞപ്പോ സാജൻ സാറാണ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ എക്സാം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അശ്വതി ചേച്ചി ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലടാ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇട്ട് തരും നിങ്ങൾ കയറും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സെം തൊട്ടേ ഫസ്റ്റ് സെമ്മില് ഫസ്റ്റ് മന്ത് ഫസ്റ്റ് അല്ല ലാസ്റ്റ് മന്ത് തൊട്ടേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉള്ള പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് തൊട്ടേ കുറെ മെമ്മറീസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ പോവാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് ആരും ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ മിസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് ആരും പറയില്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഷുവറാണ് ഉറപ്പാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് വിദ്യുത് അത് ആക്കിയത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ഇനി വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സിനോടും അവരുടെ ജൂനിയേഴ്സിനോടും ഞങ്ങൾ ഇത് പറയും പിന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവും താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം പിന്നെ ഇപ്പോ ഈ പോസ്റ്റർ ഇറക്കിയപ്പോഴേ കുറച്ച് നെയിംസ് ഒക്കെ മിസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു അതൊന്നും മനഃപൂർവ്വം ആയിരുന്നില്ല കുറച്ച് എന്തോ ചെറിയ ഇറേഴ്സ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ നിങ്ങള് ഞങ്ങളോട് ഇത്രയും കാലം ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ച് ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന പോലെ ഇനിയും ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി ചേച്ചിമാർക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ വൈ ഐ മിസ് മൈ കോളേജ് അശ്വതി ചേച്ചി ഞാനോ ശ്രീറാബൻ നീ പറ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇല്ലില്ല നീ പറ എന്നിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഇതിലൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇർഫാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ പറയാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം തുടക്കം കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറ എന്ത് കോളേജ് മിസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ അത്രയ്ക്ക് 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 ഞാൻ മിസ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ മെസ്സേജ് അയപ്പാൻ എല്ലാർക്കും എന്തുവാണ് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് എന്ത് കഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത്രയ്ക്ക് ആ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാമിലിന്നും അതിലും വലിയ അതിലും വലുതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ വേർഡ്സിൽ അത്രയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ട്രിപ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരാള് പോലും മിസ് ചെയ്യാണ്ടില്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാരും ഓരോ കിറുക്കുകളാണ് ഓരോ സൈക്കോകളാണ് ഒന്ന് അത്രയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സാറന്മാരായാലും ജിജോ സാറിന് ജിജോ സാറിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് രാഹുൽ സാറ് അരോ മിസ് രഞ്ജു മിസ് എല്ലാരും 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 ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എങ്ങനെ മിസ് ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അത്രയ്ക്ക് ആ കോളേജ് എന്താണ് നമ്മുടെ വീടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുമായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു നമ്മുടെ അണ്ടർ വേൾഡ് ആയിരുന്നു നമ്മൾക്ക് ആ കോളേജ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പോവുമല്ലോ
അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ജൂനിയർസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഭയങ്കര 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 ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു ആ ഞാൻ അവിടെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു കളിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ബോൾ എടുത്തു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അതെ അപ്പൊ എന്താണ് എനിക്ക് പറയാൻ വേർച്ചൽ സത്യം എനിക്ക് പറയാൻ അറിഞ്ഞു ഇവിടെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ കോളേജ് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്റെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇതുവരെ വേറെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ആർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് കിട്ടൂല അത്രയ്ക്ക് 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 രസമാണ് ആ ക്ലാസ് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരുടെ കൂടെ ഉള്ള വൈബ്സും എനിക്ക് ഭയങ്കര വിലപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക് വഴി എനിക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇനി അടുത്താള് പറയും അടുത്താള് അടുത്താള് പോരട്ടെ പാർവതി ചേച്ചി എന്തോ ആ പാർവതി ചേച്ചി പറഞ്ഞു പാർവതി ചേച്ചി എനിക്ക് പാർവതി ചേച്ചി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു വർഷം ഇല്ലായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷം ഇവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഇരുന്നായിരുന്നു പക്ഷെ പറയാനാണെങ്കിൽ സത്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ തൂങ്ങും തുരുമ്പിലും ഞങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാം അത്രക്ക് മിസ്സിങ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞായറാഴ്ച വരെ എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല കാരണം ഞങ്ങൾ അത്രക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ന് വെച്ചാ ഞങ്ങക്ക് ഫുൾ ടൈം അവിടെ കിടക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അത്രയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാരും മിസ് ചെയ്യും ഉറപ്പാണ് കാരണം ഞാൻ ഒരു വർഷം വീട്ടിലിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ നല്ല രീതി മിസ് ചെയ്തായിരുന്നു കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് മിസ് ചെയ്യും അത്രയ്ക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും അടിയും വഴക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായാലും ട്രിപ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിപ്ലി ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ആ ഒരു സ്നേഹവും എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരാളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാലും അവരുടെ കൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യം കാണും അത്രയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു ഫാമിലി അച്ഛ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലി ഫാമിലി ആണത് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പിണകങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഫാമിലി ആണത് ആരെയും ഒഴിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാരും ഒരുമിച്ചുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ഒരാളടുത്ത് അറിയിക്കാൻ പറ്റൂല സ്നേഹം എത്രയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് എത്രയാണെന്ന് അത്രയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള സാറന്മാരായിരുന്നു നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഇയർ വന്നപ്പോ ഗോപിക മിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ജിജോ സാറ് വന്നായാലും നമുക്ക് ആ നമുക്ക് എപ്പോഴും അവര് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നിക്കണം നിങ്ങൾ ആരെയും തഴയരുത് എല്ലാരെയും ഒരുമിച്ച് നിക്കണം നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ പവറാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നോണ്ടിരുന്നത് എല്ലാരും മിസ് ചെയ്യും സാറന്മാരായാലും ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും അവിടെ ക്ലാസ്സില് കിടക്കുന്ന ബെഞ്ചും ഡെസ്ക് വരും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മിസ് ചെയ്യും അത്രയ്ക്ക് ഡീപ്പായിരുന്നു എല്ലാം എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ നല്ലൊരു നല്ലൊരു കോളേജ് ആയിരുന്നു സത്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആയിരുന്നു നമ്മളാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നത് നമുക്ക് വേറെ കോളേജ് സീനിയേഴ്സ് ഇല്ല ജൂനിയേഴ്സ് ഇല്ല അപ്പോഴും നമ്മളെ നല്ല രീതി കെയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് കണ്ടക്ട് ആർട്സ് ആയാലും സ്പോർട്സ് ആയാലും എങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും ഭയങ്കര ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് പോലെ ആയിരുന്നു തിക്കായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് സോ ഭയങ്കര ഒട്ടും മിസ് ചെയ്യും ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് ഏറ്റവും സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് ഗൗരി ഗൗരിയെടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറയാം ചേച്ചി ഗൗരി ചേച്ചി എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു നമ്മളോട് കോളേജ് എന്തായിരുന്നു കോളേജ് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫാമിലി തന്നെ ആയിരുന്നു എല്ലാരെയും എല്ലാരെയും മിസ് ചെയ്യും സാറന്മാരായാലും ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും എല്ലാരെയും മിസ് ചെയ്യും പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാരുമായിട്ടൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അങ്ങനെ മിസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാരെയും ഓർക്കും അപ്പം എന്തായാലും ഈ ലൈഫും അവിടെ നടന്ന കോളേജിൽ നടന്ന ഓരോ ഇവന്റ്സും എല്ലാം ഓർക്കുന്ന കാരണം ഒരുപാട് നമ്മളിങ്ങനെ ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ തോന്നുന്നു പിന്നെ പിന്നെന്താ ഓരോ ഇവന്റ് എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ എല്ലാര
താങ്ക് യു ചേച്ചി ഗൗരി ചേച്ചി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള അടുത്ത സീനിയർ ആരാ ജിത്തു ചേട്ടൻ ജിത്തു ചേട്ടൻ അതാണ് എനിക്ക് ഇനിയും സംസാരിക്കാൻ അവസരം സാർ ഒരുക്കി തരും അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർ സംസാരിക്കും ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞവർ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറയാനൊക്കെ അപ്പൊ ക്ലാസ്സിലെ മെമ്മറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാ എല്ലാം ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫുട്ബോൾ കളി ക്ലാസ് ടൈമിലുള്ള ഫോൺ യൂസേജ് പിന്നെ ഒരുപാട് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സാറന്മാരെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് പോണത് അയ്യോ സാർ എച്ച് ഒരു റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സാറ് കാണാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞൊക്കെ പോകും ഒരുപാടുണ്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ തീരൂല അടുത്തത് ഇനി ഏതെങ്കിലും സീനിയേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണും അപ്പൊ അടുത്ത ആരാ അനിരുദ്ധ് 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 ഏട്ടൻ ഓക്കെ <laughs> 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 എല്ലാരും കൊണ്ട് പറയാം അഭിരാജ് അഭിരാമ പറയാം ഒരു ഹോട്ടൽ റൂമിൽ എന്നിട്ട് വരാൻ പറ ഞാൻ അവിടെ തിണ്ടി തിരിഞ്ഞ് കറങ്ങി അങ്ങനെ കൊറേ സമയം എനിക്കാണെ ടെൻഷനും അടിച്ച് ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ കയറണം അങ്ങനെ അവർക്ക് വലിയ പണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അജിത്ത് ചേട്ടനും അനീഷാണ് പക്ഷെ അവര് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ കൊറച്ച് ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇർഫാൻ ചേട്ടനും പിന്നെ എം സി ചേട്ടനും ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു 
അനന്ത്സ്മാ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റൂല എന്താ വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആ പണിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന അവൻ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു പിന്നെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ആ വർക്ക്ഷോപ്പിനെ അഖിൽ അഖിൽ ജോസഫ് അവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ടീം അങ്ങനെ അവരായിട്ട് പറയാൻ കമ്പനി അതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് അതായത് എലക്ട്രോണിക്സ് ആയിരുന്നു അതിന് മിഥുൻ ചാട്ടനായിട്ട് ഭയങ്കര മിഥുൻ ചാട്ടനായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര കമ്പനി അങ്ങനെ ഇവരുമായിട്ട് ഭയങ്കര കമ്പനി ആയിട്ട് ഓരോന്നിന് ഇവരോടെ പോകാനും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓർമ്മ പിന്നെ നമ്മള് പുറം പുറത്ത് പോയപ്പോഴോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക് യു ചേട്ടാ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മൾ വിട്ടുപോയ ചില കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിന് പിന്നെ ചേച്ചിമാരുടെ കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അവരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു ഓണത്തിനാണെങ്കിലും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആശീർവദിച്ചാണെങ്കിലും പാർവതി ചേച്ചി ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ എല്ലാരും ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഞാൻ പേരൊന്നും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്നാലും അടുത്തത് ഒരു സീനിയർ ആയിരിക്കും ആരാണ് സംസാരിക്കുക ശ്രീറാം ചേട്ടൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ലല്ലോ അവള് എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും ഞാൻ പറയാം കാര്യം എനിക്ക് ഞാൻ പലരും പറയും ടെൻത്ത് ലൈഫ് പ്ലസ് ടു ലൈഫ് ഒക്കെയാണ് അടിപൊളി പക്ഷെ എനിക്ക് ഇന്നേ വരെ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തോന്നിയിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ പക്ഷെ കോളേജ് വന്നതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ ഫോർത്ത് ഇയർ ഈ നാല് വർഷം കൊണ്ട് ലൈഫ് എന്തോന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയത് തന്നെ കാര്യം ഫ്രണ്ട്സ് എന്തുവാണെന്നും കൂടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കിയത് എല്ലാം കോളേജ് വന്നിട്ടാണ് കാര്യം അത്രയ്ക്ക് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് അഭിപ്രായം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവരും ചെയ്യുന്നത് അവരും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എന്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയാൽ പോലും അവരുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് കാര്യം അത്രയ്ക്കൊരു ഫാമിലി എൻ്റെ റിയൽ ഫാമിലി തന്നെയാണ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മൊമെന്റ് അവരോട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാം എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ മെമ്മറബിൾ മൊമെന്റ് തന്നെയാണ് കാര്യം ക്ലാസ് റൂം ആയാലും ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോഴായാലും ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ കാര്യം ഈവൻ കൈ പോലും കഴുകാതെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാങ്ങിച്ച് ഓടി നടന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ സോ അതൊക്കെ ഇനി എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുമോ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഈവൻ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് പോയാൽ പോലും ഇതുപോലുള്ള ലൈഫ് എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല എന്തായാലും സാറുമാരും ടീച്ചർമാരും ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം ഉണ്ട് കാര്യം ഇതുപോലുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഇല്ലല്ലോ എന്നൊരു ഇത് നമ്മൾ കാര്യം നമ്മൾ മെയിൻലി പറയാൻ നമ്മൾ എച്ച് ഒ ഡി തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിനും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു എച്ച് ഒ ഡി വേറെ ആർക്കും കാണത്തില്ല നമുക്ക് നമുക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും ഇതുപോലെ കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് 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 മിസ് ചെയ്യും ടീച്ചേഴ്സിനായാലും എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാവരും നമുക്ക് കൊണ്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നമുക്ക് കൊണ്ട് പഠിക്കാനായാലും പഠിപ്പിക്കാനായാലും ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാൽ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ആർക്കും ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആർക്കും ഒരു എന്തോ അടിയോ വിഷമോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഈക്വലി സപ്പോർട്ടീവാണ് എല്ലാവർക്കും സോ എന്തായാലും എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ മിസ് ചെയ്യും ഉറപ്പായിട്ട് നീ പറഞ്ഞ ശരിയാവില്ല
हेलो थैंक यू इरफान जी थैंक यू इरफान जी तो इंदे इंदे चले ना बोला चले ചേച്ചി <laughs> 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 ശരത്തേട്ടൻ ശരത്ത് <laughs> 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 ഞാൻ വന്ന് കേറി വന്നോട്ട് ഇന്ന് വരെ ഫുള്ള് മെമ്മറീസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് കുറെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടിയിരുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ചങ്കുപോലത്തെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രാഹുൽ സാറ് രാഹുൽ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ഞാൻ വന്ന് കേറി വന്നോട്ട് ഈ നാല് വർഷവും ഞാനൊരു കാറ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു രാഹുൽ സാറിന്റെ അടുത്ത് സാറിനെ കളിയാക്കുന്നതിന് എല്ലാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു സാറിന് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എച്ച് വടി എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബാക്കി ഒരു ബ്രാൻഡില് ഇല്ലാത്തൊരു എച്ച് വടി തന്നെയാണ് നമുക്കുള്ളത് കാരണം ഇത്രയും ഫ്രീഡം തരുന്നൊരു എച്ച് വടി ഞാൻ ഒരു സിനിമയെ പോലും ഇത്രയും കണ്ടിട്ടില്ല അത്രയ്ക്കും ഫ്രീഡം തരുന്നൊരു എച്ച് വടിയാണ് നമ്മുടെ ജിജോ സാറ് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ ടീ ടീച്ചർമാരും സാറുമാരും ഒക്കെ തസ്വി സാറും മീനു മിസ്സും നമ്മളെ പ്ലസ് വൺ എസ് ടു തൊട്ട് തന്നെ കുറെ ഹിസ്റ്ററി തൊട്ട് തന്നെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാറുമാരാണ് പിന്നെ കുറെ കോളേജിലെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജ് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒത്തിരി നല്ല നല്ല അനുഭവം തന്നെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ആയിരുന്നാലും എന്റെ എന്തായാലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവം തന്നെ താങ്ക് യു ചേട്ടാ അടുത്ത മനു <laughs> 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 എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഇതിന് എച്ചിന്റെ എന്തോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം മീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് മനുഷ്യട്ടൻ അമൃത ചേച്ചി 
കോളേജില് ഫസ്റ്റ് ഡേ വന്നത് തൊട്ട് ഇപ്പൊ വരെയുള്ള ഒരു സീൻ ബൈ സീൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ കോളേജിലെ ഓരോ പ്ലേസസിനും നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റോറി പറയാനുണ്ടായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടല്ല അവരെല്ലാം ശരിക്കും നമ്മുടെ ഫാമിലി തന്നെ ആയിരുന്നു ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ആരും ഒട്ട് സെൽഫിഷ് അല്ലായിരുന്നു ഇവൻ സ്റ്റഡീസിൽ പോലും ആരും ഒട്ടും സെൽഫിഷ് അല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു ആദ്യം ജിബിന്റെ അടുത്തോ ഗോരിയെടുത്തോ ഓടിച്ചെന്ന് ചോദിച്ച് അവർ ഒരു മടിയും കൂടാതെ പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു പിന്നെ എന്തായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാരും ഭയങ്കര ഹെൽപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവരവർക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തരുമായിരുന്നു ഫുഡ് ഈവൻ ഫുഡിന്റെ കാര്യമായിരുന്നാലും ഇപ്പൊ അവര് കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കാര്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ഏറ്റവും മിസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മള് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ക്യാന്റീനിൽ ചെന്നിരിക്കുന്നതും പിന്നെ ഓരോ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ഓരോ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്നതും അതൊക്കെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഇയറോട് നമ്മള് ഗേൾസ് എല്ലാരും നീത് മാത്രം വരത്തില്ലായിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാരും നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ ചെന്ന് കട്ട് ചെയ്തു ഗേൾസ് ബാത്റൂമിൽ ചെന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യാൻ ഗേൾസ് ബാത്റൂം ആയിരിക്കും നമ്മള് അച്ഛനും ഞാനും തുഷാരിയും ആദിയും പിന്നെ ഗൗരിയും ഗൗരിയൊക്കെ മുമ്പ് വരുമായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയറൊക്കെ വരുമായിരുന്നു ഗൗരിയും നീത് മാത്രം വരത്തില്ലായിരുന്നു ശ്രീജ അമൃത എല്ലാരും വരുമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യും പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് ഓരോ ഓരോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഓരോ ഓരോ സീൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യും പിന്നെ സാറുമാരുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സാറുമാരും ടീച്ചേഴ്സും ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള സത്യമായിട്ടും വേറെ ഒരു ബ്രാൻഡ് നമ്മൾ പല ബ്രാഞ്ചുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ പിള്ളേരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഭയങ്കര ലക്കാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ല ഫാക്ടീസിനെ കിട്ടിയത് ജിജോ സാറായിരുന്നാലും രാഹുൽ സാറായിരുന്നാലും മീനു മിസ് ആയിരുന്നാലും ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിയ മിസ് പ്രിയ മിസ് ആയിരുന്നാലും രഞ്ജു മിസ് ആയിരുന്നാലും രഞ്ജു മിസ് ഒക്കെ ഐ വി കെ വന്നപ്പോഴൊക്കെ ഒരേ പൊളിയായിരുന്നു ഈ രഞ്ജു മിസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒന്നും അല്ല ഭയങ്കര കിടിലുമാണ് രഞ്ജു മിസ് അതുപോലെ മീനു മിസ് ആയിരുന്നാലും എല്ലാരും എല്ലാരും ഭയങ്കര ഭയങ്കര എന്താ പറയാ എല്ലാരും ഭയങ്കര എല്ലാരും ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യും ഇത്രയാണ് ഓക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ോസ്റ്റ് എല്ലാരും ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങൾ ആ വിട്ടുപോയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സംസാരിക്കാമോ സീനിയസ് ആരെങ്കിലും എല്ലാവരും വിളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു സോറി പറയുവാണ് എല്ലാവരോടും ആക്ച്വലി നാല് മണിക്കാണ് മീറ്റിംഗ് ജിജോ സാർ സ്റ്റാഫ് ക്ലബിന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാഫ് ഗ്രൂപ്പില് അപ്പൊ നാല് മണിക്ക് കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും മയങ്ങിപ്പോയി ഇടയ്ക്ക് അലാൻ വെച്ചില്ല ഫോൺ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കണ്ടു കണ്ടങ്ങ് മയങ്ങിപ്പോയി എഴുന്നേറ്റ് ഇപ്പൊ അഞ്ചു മണിയായി അഞ്ചു മണിക്ക് ഞാൻ ബോധം അയ്യോ അഞ്ചു മണിയായല്ലോ എന്ന് പിന്നെ ഞാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കാണുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ പാർവതി വിളിച്ചപ്പോ പാർവതിയാ പറഞ്ഞത് മിസ്സേ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പഴും നടന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ കയറാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇപ്പൊ വെരി സോറി ഫോർ ബീങ് വെരി വെരി ലേറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഒരു എനിക്ക് ഒന്ന് സെക്കൻഡ് സെമ്മ് തേർഡ് സെം ഫോർത്ത് സെം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെമസ്റ്റർ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഫൈനൽ ഇയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബാച്ചിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ അതായത് സെക്കൻഡ് സെം പഠിപ്പിച്ചപ്പോ എനിക്ക് വളരെ നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റി ഉള്ള ക്ലാസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ആ യൂണിറ്റി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തുള്ള ആ സന്തോഷം പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു രസമായിട്ട് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്
പിന്നെ കഴിഞ്ഞ നാല് സെമസ്റ്റർ ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു ടച്ചും ഇല്ലാതെ പോയി പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു സങ്കടം ഇടയ്ക്ക് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇടയ്ക്ക് ക്ലാസ്സിൽ നല്ല യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലാസ്സിന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അത് എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയപ്പോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പിന്നെയും മുന്നോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോവുക എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും കൂട്ടുകാർ എല്ലാവരും ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കുക ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിച്ച പാർവതി പാർവതി ഇവിടെ എന്നും തോന്നുന്നു പാർവതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ ഉണ്ടോ അറിയില്ല പാർവതി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നിർത്തുക ഉണ്ട് ആ യെസ് യെസ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും അതായത് ഇപ്പൊ ശരിയാ വേ നമ്മുടെ കോഴ്സിലല്ല എന്നാ പോലും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നിർത്തുക നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സിനെയും കാച്ചി ടീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ വഴി വെച്ച് കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതിൽ കാരണം ഞാൻ എനിക്കും ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിരുന്നു ക്ലാസ് കയറുമ്പോൾ ഞാനും ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലതവണ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിവേ താങ്ക് യു എനിക്ക് ആ ഒരു പ്രിവിലേജ് കിട്ടി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി ഇത്ര ഒരു ഇത്ര ഒരു എന്താ പറയാ എന്റർടൈനിങ് ബാച്ചിനെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് കിട്ടി താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആൾ ദ ബെസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു മിസ് ജസ്മില മിസ്സിന് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ കൊറേ ടീച്ചേഴ്സിനെ വിളിച്ചപ്പോ ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളോട് വിഷൻസ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാജലക്ഷ്മി മിസ് ദീപു സാർ പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ ലാബിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ബിന്ദു മിസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ എല്ലാരും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിശ്വാസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി അടുത്ത് ശ്രീറാം ചേട്ടൻ ശ്രീറാം ചേട്ടൻ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ കരയിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാം കേട്ടിട്ട് പറയാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് ഈ കോളേജിലോട്ട് വന്നപ്പോ തന്നെ പലരും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ കോളേജിൽ പോകണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ തുടങ്ങിയ കേൾക്കാമോ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയ ഒരു കോളേജാണ് ആ കോളേജിലോട്ട് പോകണ്ട അവിടെ ഫെസിലിറ്റീസ് കുറവായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടത്തില്ല ലാബ് എല്ലാം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു എന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്റെ കസിൻസ് ആയാലും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയാലും അവിടുത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ലാത്തോട്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു ഇരുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പൊ ആ കോളേജിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളാണ് അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ പറയാൻ പറ്റി വേറെ ഒരു കോളേജ് പഠിച്ചാലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രിവിലേജ് ഒരു സ്റ്റുഡൻസിനും കിട്ടൂല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എത്ര ഒരു ഒരു മുപ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കുറെ വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ആയിരിക്കും മുപ്പത്തി അഞ്ചേരം കോളേജിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കോളേജിനെ പറ്റി അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോട് പറയാം ആ ക്യാമ്പസിലെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് നമ്മളായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർമാരെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ രാഹുൽ സാറിനെ പറ്റി തുടങ്ങാം അപ്പൊ രാഹുൽ സാറിനെ പറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം സാർ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ വിളിക്കും അതായത് എന്ത് കാര്യം വന്നാലും സാർ വീട്ടിലോട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കും വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പറയും എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ അത് പറയുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ തന്നെ ആരെങ്കിലും പറയും ആ അവിടെ നമുക്ക് നമ്മളോട് സ്നേഹമുള്ള നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സാർ ആരെങ്കിലും അയാൾ പറഞ്ഞിരിക്കും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് ഒരുപാട് തവണ ഇത് പറഞ്ഞാൽ സാർ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ വിളിച്ചു ഞാനും പറയും വീട്ടിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു ടീച്ചേഴ്സിന്റെ മാർക്ക് വീട്ടിൽ പറയുന്നു സപ്ലൈ ഉള്ള കാര്യം വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പറയും രാഹുൽ സാറിന് നമ്മൾ നന്നാവണം എന്നുള്ള സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്
അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവർ റീടെസ്റ്റ് ഇട്ടായാലും എങ്ങനെ ആയാലും ഇവർ വിദ്യാർത്ഥികൾ പിള്ളേർ ജയിക്കണം പരീക്ഷ വരെ എത്തണം എന്നവർ വിചാരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് എത്ര തവണ എത്ര തവണ ഇപ്പൊ എനിക്കൊക്കെ എല്ലാ തവണയും മിക്ക മിക്ക തവണയും മാർക്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവർ റീടെസ്റ്റ് ഇടും എത്ര തവണ റീടെസ്റ്റ് ഇട്ടായാലും മിനിമിസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് മാർക്ക് കുറവാണ് ഇപ്പം വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ആൾ അണ്ടറാക്കി അപ്പൊ നമ്മൾ അണ്ടറാക്കുമായിരിക്കും അരി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അന്യുതാണെന്ന് തോന്നും സൈഡി എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാം നമുക്ക് മിനിമിസ് അല്ലേ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മിനിമിസ് അണ്ടറാക്കുക ഒന്നും ഇല്ല എന്തായാലും നമ്മളെ ജയിപ്പിക്കും റീടെസ്റ്റ് ഇട്ടായാലും എങ്ങനെ ആയാലും മിനിമിസ് നമ്മളെ പാസ്സാക്കി വിടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഭരത് സാർ ഭരത് സാറിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വിഷമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മളടുത്ത് വന്നിരുന്ന് നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശോക സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാക്കും എല്ല എല്ല എന്ത് ശോക സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടാലും ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വേഗം ഭരത് സാർ ഇപ്പൊ മെസ്സേജ് അയക്കുമായിരിക്കും ഭരത് സാർ എന്ത് ശോക മെസ്സേജ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടാലും നമ്മള് നേരെ വന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക എന്ത് പ്രശ്നം എന്ത് പറ്റി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ സേഫ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് പോലും ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് പോലും ഒരുപാട് ദിവസം ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എനിക്ക് ഒരു പറഞ്ഞു തരും ഞാൻ സാറിനോട് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടില്ല നീ ഫ്രഷേഴ്സ് ഡോട്ട് കോമിൽ നീ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യ് നോക്കറിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ജോലി കിട്ടും കുഴപ്പമില്ല സപ്ലൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടും നീ എന്തായാലും ട്രൈ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് തവണ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിച്ചാണ് ഇപ്പൊ വിനോദ് സാർ പോന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വിനോദ് സാറിനെ അഫ്സൽ സാറിനെ ഞാൻ ഈ സാർ എന്ന് പറയുമ്പോലെ വിനോദ് സാറിനെ അഫ്സൽ സാറിനെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തിപ്പുകളിലായാലും ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ സാറുമായിട്ട് തർക്കിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ദിവസം വഴക്കിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ദിവസം വഴക്കാണ് ഒരുപാട് ദിവസം സാറ് വിളിച്ചിട്ട് ഇടാൻ ഞാൻ അത് ചെയ്യും ഇത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വരും സാർ എന്ത് ഞാൻ പറയും പക്ഷെ പ്രോഗ്രാം നല്ലൊരു നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മളിത് പറയുമ്പോഴേ നീ അത് ചെയ്താ മറ്റേ ചെയ്താന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും സാറ് സാർ വഴക്ക് പറയില്ല സാർ നമ്മൾ ചെയ്യാ സാർ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് സാറ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സാർ ലാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം എല്ലാം ബൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് രാത്രിയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫുൾ വിജയത്തിനോട്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാറ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആര്യ മിസ് ആര്യ മിസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് ആ ഫെയർവെൽ സമയത്ത് കരഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരും ചോദിക്കും എല്ലാവർക്കും സംശയമായിരുന്നു എന്തിനാ ഇത്രയും വിഷമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഒക്കെ എന്തിനാ കരയുന്നത് ഇത്രയും കരയുന്നത് എന്തിനാക്കെ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോ എനിക്കത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറെ നാള് ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു ഇതിലോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക കാരണം ഒരുപാട് ഇതുപോലെ ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സ് വന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ആ ഒരു ജോലി കിട്ടിയ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് നിന്ന് വിശ്വാസമുണ്ട് നിന്നൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളുള്ള ആളാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ആര്യ മിസ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ആര്യ മിസ് ആര്യ മിസ്സിന് അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജിജോ സാറിന് ജിജോ സാറിന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റും എന്നെ എന്തായാലും ട്രോളി സ്ഥിതിക്ക് ജിജോ സാറിന് എന്തെങ്കിലും പറയാതെ തോന്നുന്നത് ജിജോ സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ മങ്കീപ്പൻ സിനിമയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഒരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോ ആദ്യം ഓർമ്മ വരാണ്ടത് ഒരു സാറിന്റെ മുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാര്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അജിജ സാറിനെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിലായാലും ഞാൻ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കഴിയുമ്പോ നേരെ പോവും
പുള്ളി തന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ജിജോസാണല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ സാർ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും പ്രോഗ്രാം നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു അത്രയ്ക്ക് സപ്പോർട്ടായിരുന്നു സാർ നമുക്ക് ഒക്കെ തന്നു ഇപ്പം എന്റെ ചേച്ചിയൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എച്ച് ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അതായത് ഓ എച്ച് ചേച്ചി എന്നും വന്നു ഓ എച്ച് ഒ ഡി അത് ചെയ്തു എച്ച് ഒ ഡി വഴക്ക് പറഞ്ഞു എച്ച് ഒ ഡി അത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് അങ്ങനെ എച്ച് ഒ ഡി എച്ച് ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പൊസിഷനോട് നമുക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ആ കുറച്ച് വ്യാജ സാറായിരുന്നു ആദ്യം അതിന് ഇപ്പം ജിയോ സാർ അപ്പം ജിയോ സാർ വന്ന ദിവസം അർഷാദ് അർഷാദപ്പം കാവി കാവി മുണ്ടു കൊടുത്ത് കോളേജിനകത്ത് വന്നു അപ്പം ജിയോ സാറിന് ഇപ്പൊ ജിയോ സാർ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതുവരെ ജിയോ സാർ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു അർഷാദിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ എന്തോ ഇത് കാവി മുണ്ടു കൊടുത്ത കോളേജ് വരുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷൻ കോളേജ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ദൈവമേ പെട്ടു പുതിയ വരുന്ന എച്ച് ഒ ഡി എന്തായാലും പണിയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് പണി കിട്ടും പാതി നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിക്കല്ലേ അപ്പം ഫസ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഡി സി ഷിംസ് ആയിരുന്നു പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലായി സാർ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഒരു എച്ച് ഒ ഡിക്ക് ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റുക അവരെ സ്നേഹിക്കുക അവരോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യം എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ഒ ഡിക്ക് പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യം ജിയോ സാറിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വേറെ ഒരാൾക്കും ജിയോ സാറോളം വിദ്യാർത്ഥികളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ ഇതുപോലത്തെ ക്രിക്കറ്റ് കളിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനകത്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് ദിവസം ഒന്നും ഇരിക്കാറില്ല ഈ പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒക്കെ ഓട്ടത്തിലായിട്ട് കുറച്ച് കോടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ ക്ലാസ്സിലാത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരുന്നു ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ പ്രശ്നം ആ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാന വർഷങ്ങളായപ്പോൾ എല്ലാവരും പഴയ പോലെ തന്നെയായി സംസാരിക്കാനും ലാസ്റ്റ് ഐ വി ആയാലും എല്ലാം ഒരുപാട് 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 മെമ്മറീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ഐ വിക്കൊക്കെ പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്തതിനെ ഞാൻ പിന്നീട് ആലോചിക്കും ഐ വിയെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ പിന്നെ ആ ട്രെയിനിൽ പോയതും ആ റെയിൻ ഡാൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ആ റെയിൻ ഡാൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളായാലും എല്ലാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗോവയിലുള്ളതായാലും ഗോവയിലുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഗോവയിലുള്ളതായാലും എല്ലാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിലെ ക്രിക്കറ്റ് കളിയായാലും ക്രിക്കറ്റ് കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടെന്നിസ് ഫോളോ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവരുടെ തലയിലും അടിച്ചിടും ഒരുപാട് വഴക്കോ എന്റെ പേരിൽ അടുത്ത അവിടെ അടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൊള്ളും നമ്മളുടെ തലയിൽ എല്ലാം കൊള്ളും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുന്നതിന്റെ തലേന്നൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആർട്സ് നടന്ന ആർട്സിന്റെ തലേന്ന് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആർട്സ് നമ്മൾ ഡാൻസിന്റെ തലേന്ന് നമ്മളവിടെ എല്ലാം ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ നമ്മളെ പഴയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ലാസ് മാറിയെന്നുണ്ടോ നമ്മളെ പഴയ ക്ലാസ്സിൽ പോയി നമ്മൾ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എണീറ്റാണ് ഈ ഹോസ്റ്റലിലും വീട്ടിലൊക്കെ പോയത് അതൊക്കെ എനിക്കിപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാൻ ടീച്ചർമാരെല്ലാം ഈ മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു ശ്രീറാം ചേട്ടാ ഇപ്പോ വിനോദ് സാറും മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിനോദ് സാറും അരുൺ സാറും ഇപ്പൊ വിനോദ് സാറ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താ പറയണ്ടേ ഹലോ ഹലോ എന്താ പറയാൻ എന്താ പറയാൻ സാർ സാർ നമ്മളെ ബാച്ചിനെ പറ്റിയുള്ള മെമ്മറീസ് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല
അതിലുപരി എനിക്ക് അവിടെ സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വികാരമാണ് സിവിൽ വികാരമാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എല്ലാം വികാരമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ട്രിപ്പിളി അതൊരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തോടനായ ജിജു ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പിള്ളേർ നല്ലത് വരട്ടെ ഭാവിയിൽ നല്ലതുണ്ടാവട്ടെ ഇഷ്ടമാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും വിവരിക്കാനില്ല സത്യം കേട്ടോ ഒരു വികാരമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബാച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ ബാച്ചാണ് അതിന് ബാക്കിലുള്ള ബാച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബാച്ച് അപ്പം അത്യാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒഴിച്ചപ്പോൾ ക്യാൻറ്റീൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുത്തന്മാരും ക്ലാസ്സിൽ കയറുമില്ല ഒരുത്തികളും ക്ലാസ്സിൽ കയറുമില്ല ക്യാൻറ്റീൻ ചെയ്തിരിക്കും ആ എന്ത് പഠിക്കണം പോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏച്ചങ്ക പോവും പറഞ്ഞ കേൾക്കും കേട്ടോ അതൊരു അതൊരു അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് മക്കളെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹമാണ് കേട്ടോ ഒരായിരം സ്നേഹമാണ് നല്ലത് മാത്രം വരട്ടെ വേറൊന്നും പറയാനില്ല അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് പിന്നെ വേറെന്ത് പറയാനിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ ഇപ്പൊ ശ്രീരാജ് പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ തെമ്മാടത്തിനെ കാണിപ്പിക്കാൻ കാണിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അത് നമ്മൾ എതിർക്കും പക്ഷെ സ്നേഹത്തോട് എതിർക്കും അവിടെ വേറെ വികാരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സ്നേഹം കാണിക്കാറില്ല അത് പണ്ട് മുതലേ അങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പിള്ളേരെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കും പക്ഷെ അവിടെ വേറെ ഒന്നും കാണിക്കാൻ സമ്മതിക്കും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ജീവിക്കുള്ള സ്വഭാവമാണ് എനിക്കുള്ള സ്വഭാവമാണ് അത് നമ്മളെ നമ്മളെ അനുഭവം പഠിപ്പിച്ച സ്വഭാവമാണ് അതങ്ങനെ ഇനി നിൽക്കത്തുള്ളൂ അതൊന്നും നിങ്ങളോട് വിരോധം വെച്ചിട്ടല്ല നല്ലതിന് വേണ്ടി വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ കണക്കാക്കുക ഓക്കെ എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സന്തോഷമാണ് സ്നേഹമാണ് നന്നായി താങ്ക് യു സർ നെക്സ്റ്റ് അരുൺ ബി എൽ സർ ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നപ്പോഴേ മുട്ടത്തറ കോളേജിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ശരിക്കും മുട്ടത്തറ കോളേജിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സീനിയോറിറ്റി നിങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നത് ഐ തിങ്ക് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ അല്ലേ എനിക്കൊന്ന് ഡി എസ് പി ഭരത് സാർ ആയിരിക്കും പഠിപ്പിച്ചത് എനിവേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിന് നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിന് നല്ല അത് ജൂനിയേഴ്സിന് ഒരു വിഷമം തോന്നരുത് ഏത് കോളേജിലെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പം സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്ത് വഴക്ക് പറയുമായിരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ ചീത്ത പറയുമായിരിക്കും എന്നാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെല്ലാം ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു 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 അഫക്ഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ജൂനിയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് സ്നേഹം ഇല്ല എന്നല്ല എന്നാലും എന്തോ അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പുറമെ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു നിന്നിരിക്കും സീനിയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് അതൊരു ഒരു വലിയൊരു സ്നേഹമാണ് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഈ സിഗ്നൽസ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഐ ഡോ നോ അതൊരു നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു ഡ്രൈ സബ്ജെക്ട്സ് ആയിരുന്നോ അതോ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വളരെ നല്ല ആഗ്രഹവും നല്ലൊരു സന്തോഷത്തോടെ ആയിരുന്നു വരുമായിരുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നവന്മാരെ ഞാൻ വന്ന് തട്ടി ഉണർത്താറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പല പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ബെല്ല് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ഇറങ്ങി പോകത്തില്ല ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുന്ന 
മാക്സിമം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് സൈഡിലെല്ലാം നിങ്ങൾ സേഫായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാനേ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ആ ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ താരത്തെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വഴക്ക് പറയുകയോ ചിലപ്പോൾ ലേറ്റായിട്ട് വന്ന് ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതെല്ലാം തന്നെയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കി മാത്രമാണ് അതായത് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ എന്നുള്ള ഒരു സൈഡ് വരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത് ചെയ്തത് പിന്നെ രണ്ടാമത് എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും എന്റെ പിള്ളേര് നല്ല സ്നേഹത്തോടെ അതായത് എനിക്കങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസിന്റെ അകത്ത് വെച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് പേരെടുത്ത് പറയാനായിട്ട് എനിക്കിപ്പൊ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും അത് ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിലുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും അങ്ങനെയാണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ പിള്ളേരെ എവിടെ വെച്ച് കാണുമ്പോഴും നമുക്കൊരു സന്തോഷവും അവര് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു നിറ പുഞ്ചിരിയോടെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ അടുത്ത് മിക്കവാറും ക്യാമ്പസിൽ കാണുമ്പോഴേ അവര് ചിരിക്കാറില്ല ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ഉദ്ദേശത്തോടെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പിള്ളേര് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ബഹുമാനം തരുന്നത് അതുപോലെ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ആർട്സിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവിടെ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് കാരണം വെച്ചാൽ മിക്കവാറും ഞാൻ വിനോദ് സാറ് നമ്മുടെ ജിജോ ബാലകൃഷ്ണൻ സാറ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഇതിന്റെ ഈ മീറ്റിങ്ങിന്റെ തൊണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല രാകേഷ് സാറ് നമ്മുടെ മിക്കവാറും സ്റ്റാഫുകൾ എല്ലാരും അതില് ഇപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു പെർമനന്റ് ഫാക്കൽറ്റി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റി എന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ രീതിയിലും ഉള്ള ഒരു കോപ്പറേഷൻ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫൈനലിയേഴ്സുമായിട്ട് ഒരുപാട് സഹകരിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ഒരു നേതൃപാഠവും പാഠവും ഒക്കെ പല പല സിറ്റുവേഷനിലും അവരത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അസോസിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചുക്കാൻ പിടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സീനിയർ ബാച്ചാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആകുമ്പോഴേ നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേര് സീനിയർ ബാച്ച് ഈ ലാസ്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ദ ക്യാൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു പരിപാടി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ വെളിച്ചത്തിന് നിങ്ങൾ ജൂനിയേഴ്സിലോട്ട് പകർന്നു കൊടുത്താണ് ആ ഒരു ഒരു കോളേജിലുള്ള ആ ഒരു ബാച്ചും പോകുന്നത് അപ്പോ എന്റെ എന്തോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു നമ്മുടെ മുട്ടത്തറ കോളേജിൽ അതുപോലെ ഒരു ഈവന്റ് നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊരു വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് അതൊന്നും നടക്കത്തില്ല എന്നാലും നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ആ വെളിച്ചം ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പ്രതീകാത്മകമായിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലൂടെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പകർന്നു കൊടുക്കുക അവരതിനെ ആളിക്കത്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാ ആളുകൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ പിന്നെ ചില കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും കുറച്ച് സപ്ലിമെന്ററി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അതൊന്നും നിങ്ങൾ കാര്യമാകണ്ട നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എക്സാംസ് എല്ലാം എഴുതി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നല്ല ഉന്നമനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുക എല്ലാ അധ്യാപന എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ അധ്യാപകർക്കുള്ള ഏതൊരു അധ്യാപകനും ഉള്ള അതുപോലെ ഇപ്പം ഇത് നമ്മുടെ കോളേജിലുള്ള ഏതൊരു ഫാക്കൽറ്റിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഏതൊരു ഫാക്കൽറ്റിക്കും ഉള്ളൊരു വികാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളുടെ പിള്ളേര് നമ്മളെക്കാളും ഉയരത്തിലെത്തണം ഉയരത്തിലെത്തണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ചിന്തയെ നമ്മളുടെ ഈ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആശംസകളും ഞാൻ സീനിയർ ബാച്ചിന്റെ അടുത്ത് അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒരു കാര്യം കൂടെ എന്ന് പറയാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയുടെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ദൈവമേ കാലവാടം വരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകും അത് തോന്നുന്നത് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ അന്നത്തെ ആ ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും ഉള്ള കഴിവുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ അപ്പൊ അതും കൂടെ അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുക വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ജൂനിയർ ബാച്ചിന് ജൂനിയർ ബാച്ചാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും അതിന്റെ
ശ്രീറാമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ സെന്റിയൊക്കെ ആക്കി എന്നാലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കോളേജ് സാറെ പുറത്തേക്ക് അറിയണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തത് എന്തു വന്നാലും നിങ്ങൾക്കത് നടത്തണം കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നോട് ഒരുപാട് തവണ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നടത്തണം എന്ന പ്ലാനിലായിരുന്നു നമ്മൾ ആ വലിയ ഇവന്റില് കൊണ്ടുപോയത് പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല വിനോദ് സാർ അത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് നടന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹം പോലെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജ് വരും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് നല്ല പ്രോഗ്രാംസ് കൊണ്ടുവരിക എല്ലാ കോളേജ് പോലെ നമ്മളും വലിയ രീതിയിൽ പുറത്തേക്ക് എത്തുക എന്ന രീതി എന്ന ഒരു നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ആ ആഗ്രഹം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സിലിട്ട് പകർന്നു കൊടുക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നാലും ഇപ്പോൾ സമയം എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നാല് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത്രയും നേരം എല്ലാവരും ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുകയാണ് അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെട്ട് മുന്നോട്ട് പോയത് അതിനെ അത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിട്ട് പോലും ആ കുട്ടികളെല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് നിങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സ് മൂന്ന് ബാച്ചുകാരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നത് ചെറിയ ഒരു സ്പാർക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒന്ന് കൊടുത്തതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ സ്പാർക്കിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ലൊരു വലിയ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാല് മണിക്കൂർ നീണ്ടു പോയി പ്രോഗ്രാം നാല് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയ ഒരു പ്രോഗ്രാം അത്ര നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്ത് വലിയ ലാഗൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ ഡീൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയത് അതിന് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടി നിങ്ങളുടെ ജൂനിയർ ബാച്ച് മൂന്ന് വർഷത്തെ കുട്ടികളോടും പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു കേട്ടോ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാര്യം ഒരുപാട് അടുപ്പമുള്ള കുട്ടികളോട് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളും ഒട്ടും പുറകിലല്ല നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കുറച്ച് കുട്ടികളെ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ പുറകിലോട്ട് നിന്നിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം അത്രയും ഭംഗിയായി നമുക്ക് ഈ കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എല്ലാ ജൂനിയർ ബാച്ച് ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനോട് പ്രത്യേകം ഏറ്റവും അതിന് മുന്നിലേക്ക് നിന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഡാനിസ് സന അഖില് അഖില ആ വീഡിയോ ഒക്കെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്ത വീഡിയോസ് ഒക്കെ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു തരാം ആ വീഡിയോ അത് നിങ്ങൾ കാണുക ആ വീഡിയോസ് ചെയ്തത് ഡാനിസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് സന പിന്നെ വർഷ കല്യാണി കുറെ നേരം കൊണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാണ് മാനേജ് ചെയ്ത് കാര്യം ഓരോരുത്തരും വരുന്നത് പോകുന്നതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു വന്ന എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സൂചിപ്പിക്കണമെന്ന് കരുതി ജൂനി ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് വന്ന് അവരാണ് കുറെ അതിലാണ് കുറച്ചു പേരാണ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്തതും ഈ നല്ല ഭംഗിയാക്കി പോകുന്നതും നിങ്ങളോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് ഓരോ ഇവന്റുകൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ഇവന്റ് മാനേജ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഉണ്ട് വിഘ്നേഷ് ബ്രിട്ടോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് അവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വളരെ സന്തോഷം അത് അതിൽ ഇത്രയേ പറയുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പാസ് ഔട്ട് ആകുന്ന ബാച്ചിനും ഉള്ള എല്ലാ വിജയാശംസകളും ഒരു കാരണവശാലും പോകില്ല എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാരും സംസാരിച്ചു സീനിയേഴ്സ് എല്ലാരും മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു എല്ലാരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് തുടങ്ങി അവസാനം സാഡ് അല്ല എന്താണ് ഇമോഷൻ നമുക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടെ ഇപ്പൊ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും സീനിയേഴ്സിനെ പറ്റി ഇത്രയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഞങ്ങൾ ജൂനിയേഴ്സ് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവർ ചെയ്തതിന്റെ ഒരു പകുതിയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് മാക്സിമം ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ രാഹുൽ സാറ് എപ്പോഴും എന്ത് ഇവന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങളെ ഫുള്ളായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എപ്പോഴും വിളിച്ചു ചോദിക്കുക ശരിയാ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് നടത്തുന്നതാണെങ്കിലും രാഹുൽ സാർ ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ പിന്നില് ഒരുപാട് ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ നമ്പേഴ്സ് തരാന
Okay. Uh, good evening to each one of you, respected principal, HODs, staffs, my beloved seniors, and my dear friends. It's not the goodbye that hurt the most, but the flashback that follows. There are no goodbyes for us. Wherever you will go, wherever you would be, you will always be remembered. So on this note, help me thank you, all our beloved seniors. Especially thank you, thank you. Thank, thank. Prince. I, es I especially I thank principal, thank former principal, principal, HOD, principal, HOD, staff, HOD, and my dear friends. We know you are going to do this program. Arrange the and help the name of Jijo sir name, Rahul sir name, Rubad, Nandu da. Our code on that name. We are all those who are going to meeting Google Meet. Let meeting a couple of times. We are going to plan to do this. So Jijo sir and Rahul sir, our code on that name. Our code on Rubad. Thanks. In the seventh trip, we had Dan, Gil Chetan, Vigni Chetan, and Kalyani Varsha. We had Junior Brito.
I think we can end the program. Yes, sir.